ሰላም ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ የኦክታዊ ውይይታችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተጀምሯል የዛሬው ኦክታዊ ውይይታችን በተለይም አሸባሪው የህዋት ቡድን በኢኮኖሚ አሻጥርና በንግድ ስርዓቱ ላይ ሲፈጸማቸው የነበሩ ደባዎች እነዚህ ደባዎች ደግሞ አሁን ላለው የንግድ ስርዓት መሰቃቀል የነበራቸው ሚናና ይሄንን ደግሞ ለማስተካከል የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር በሚያከናውናቸው ተግባራ ዙሪያ ላይ ውይይት የምናደርግ ይሆናል በዚህ ውይይት ላይ ለመሳተፍ የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበለና እንዲሁም ሚኒስትር ደይታው አቶ ሸት ያስፋው ዚህ ስቲዲዮ ተገኝቷል እንግዶች እንኳን እንደራመጣችሁ ተመልካቾች ይሄንን ውይይት እየመረው ሆናቸው ታያብሪያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ በዚህ ውይይት ለመሳተፍ የስቲዲዮ ስልክ መስመራችን 0115512081 መጠቀም ትችላላችሁ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ ወደ ቀዳሚው ጥያቄ ልግባና ተመላኩ የህዋት አሸባሪ ቡድን በተለይም ባለፉት አመታት ከኢኮኖሚ አሻጥሩ ጋር በተያዘ በንግድ እንቅስቃሴው ላይ ከዚህ በፊት ሲፈጽማቸው የነበሩ ዋና ዋና ችግሮች ምንድናቸው ከሚለው ብንነሳ መልካም የ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ለባህግራችን አሁን ለመጣው ለውጥ እና ለውጥ እንዲመጣ አስፈላጊ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል አንዱ የህዋት ኃይሎች በኢኮኖሚ ውስጥ የነበራቸው ያልተገባ ጣልቃ ገብነትና በዛ ውስጥ ይፈጸሙ የነበሩ ኢፍታዊ ድርጊቶች ናቸው ይሄ ኢፍታዊ እንቅስቃሴ ምን እንደነበር የሚለውን በዝርዝር ስናይ እንግዲህ የነግድ ስርዓትን ስናስብ ቀድሞ የሚመጣው ከገንዘብ ጋር የታየው ነው አክሰስ ቱ ፋይናንስ የሚባለው ነው ገንዘብ ሳይኖር ንግድ የነግድ ስራ ለመስራት አይቻል ዜጎች ለፋይናንስ ባላቸው ቅርበት ልክ የመነገድ አቅማቸው እና የነግድ ስራቸው ይሰፋል ወይ የሚጠባል ከ2010 በፊት በነበረው አጠቃላይ ሁኔታ ከገንዘብ አቅርቦት ጋር በተያዘ በዋናነት የኢትዮጵያ ገንዘብ የተጠለለው ንግድ ባንክ ነው በሁለተኛ ደረጃ ከልማት ፋይናንስ ጋር የተያዘ የሚቀርበው በልማት ባንክ በኩል ነው እነዚህን ተቋማት ያላግባብ በመጠቀም ተገብ ያልሆነ ወይም ደግሞ በኢፍታዊነት የሀብት ምንጭ እና የገንዘብ ምንጭ አድርገው ሲጠቀሙበት ስለነበር በዚህ ውስጥ ያላግባብ የተጠበየ የተጠቀሙ የከበሩ እና በሌላው ላይ ደሞ የፋይናንስ አቅርቦት ላይ ተጽኖ ይፈጠሩ በጥሩ ሁኔታ እንደነበር የሚታወቁ ይሄ ተገቢውን የፋይናንስ ስርዓት አሟልተው የተፈጸመ የብድር ስርዓት አልነበረም ስለዚህ አንዱ የንግድ ስርዓቱን የሚያዛባው የተወሰኑ ዜጎች ያላግባብ ብድር የሚያገኙበት ሌሎቹ ደግሞ በዜግነታቸው ማግኔት ያለባቸው መብት እንዲያጡ ይደረገ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው ይሄ ገበያውን በበላይነት ለመቆጣጠርና ለማያዝ እንደ አንድ አማራጭ እናጋጣም ተደርጎ የተጠቀሙበት ነው ሁለተኛው የተመረጡ የንግድ መስመሮችን የመቆጣጠር ነው በተለይ ከ30 እና 40% በላይ የውጭ ምንዛሬ የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ወጪ የሚጠይቁ እንደ ብረት ፕላስቲክ ጎማ የመሳሰሉትና ኬሚካል ኢምፖርት ላይ ካውጭ የማስመጣት ስራ ላይ በዋናነት በተወሰኑ ከ90% በላይ የሚሆነው ባንድ ቡድን የታዘ ነው የነበረው ይሄ ምርትንም ለማከማቸት ዋጋንም ለመወሰን የንግድ መስመሩንም ለመወሰን ራሱን የቻለ ለአሸባሪ ቡድን ደጋፊዎች እና በዛው ውስጥ ለተሰማሩ ኃይሎች ያበረከታው አስተዋጽኦ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የንግድ መስመርን ያላግባብ የመቆጣጠርና በዚህ ውስጥም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ቀደም ከፋይናንስ ጋር ያነሳ ነው ጥሬ ብርን ጥሬ ገንዘብን ብቻ ሳይሆን የውጭ ምንዛሬንም በመጠቀም ረገድ ኢፍታዊነት እንዲመጣ ያደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። ንግድ በሚታሰበት ጊዜ ግብር መከፈል ያስፈልጋል። ግብር ካልተከፈለ በስተቀር ግብር በሚከፈልና ግብር በማይከፈል መካከል ፈታዩ የሆነ የንግድ ውድድር ሊኖር አይችልም ስለዚህ በግብር ስርዓት ውስጥ የነበሩ የተሰማሩ የሸባሪ ቡድን ኃይሎች የተወሰነውን ኃይል ያልተገባ ግብር እንዲጫንበት እና በግብር ምክንያት ተማሩ ከንግድ ስራ እንዲወጣ ይማድረግ ሌላው ደግሞ ግብር ሳይከፍል ያለው ውድድር እሚሸጥበት የሚነግድበት ሁኔታ ነው እንዲፈጠር ያደረጉት ይሄ በራሱ በገበያ ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥ ራሱን ይሻላል አሻጥር እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል 
ሌላኛው ከጉሙር ጋር የታዩትን ውስጥ ልንና እንችላለን ንግድን በመናስበት ጊዜ የወጪ ንግድንም የገቢ ንግድንም ከጉሙር ጋር ሳናስተሳስር ልናቸው አንችልም በሁሉም ቸላዎች ሊባል በሚችል ደረጃ ከህዋት የተቀነሱ የጦር ሰራዊት አባላት ነበሩ በጉሙሩክ ቸላዎች ላይ የነበሩት አጠቃላይ ጉሙሩክ ስራቱን የሚቆጣጠሩ የነበሩት እነሱ ናቸው ይሄ የተወሰነውና የተፈቀደለት እነዚህን ቸላዎች አልፎ እንዲሰራ በመብቱ ደግሞ መጠቀም ያለበት አካል ያላግባብ እንዲጎዳይ ማድረግ ስራም ይሰራባቸው የነበሩበት ሁኔታዎች ናቸው የነበሩት ሌላው ከኢንቨስትመንት ጋር የታዘ ነው ኢንቨስትመንት በሁለት በሶስት ጉዳዮች ልናይ ሆን ይችላል አንደኛው ከመሬት ጋር የታዘ ነው በኢንቨስትመንት ሰበብ በሁሉም ክልሎች አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ መሬት ያላግባብ ለተወሰኑ ቡድኖች ብቻ እንዲደርስና መሬትን በመሸጥ ሀብት የማካበት ስራው ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ነው የነበረው ይሄ ብቻ ሳይሆን ለዚህ ማስፈጸሚያ ተብሎ የሚወሰድ ፋይናንስ አለ ከውጭ የሚመጣ ከቀረጥ መጻ ምግባት ያለባቸው ለስራ ተብሎ የሚመጡ መሳሪያዎችና ብረት አብሮቶች የመሳሰሉት ነበሩ እነዚህን ገበያ ላይ የማዋል ነው እንጂ በቀጥታ ለታለ መለት አላማ የማዋል ጉዳይ አልነበረ ምንም አይነት ኢኮኖሚ እንቅስቀሴ ቢዝነስ እንቅስቀሴ በለለባቸው ከተሞችም ጭምር እነዚህን ከቀረጥ መጻ የሚገቡ ብሮቶችን በማምጣት በነሱ ስም ፈቃድ በማውጣት ይሰሩ የነበሩ ኢፍታው የሆኑ ጉዳዮች ናቸው የነበሩት እሱ ብቻ ሳይሆን የህዋት አባል የነበሩ የጦር መኮንኖች በኦራል እየጫኑም ጭምር ማhall መርካቶ ጎማና የመሳሰሉት የኮንትሮባንድ ቃዎችንም ማስገብተው ሚነግሩበት ሚሰሩባቸው ሁኔታዎች ናቸው የነበሩት እና አጠቃላይ የኢኮኖሚ ስርዓቱ ላይ እስከ 2010 ድረስ የነበረው ሁኔታ ስናይ ሙሉ በሙሉ በህዋት ሰዎች እጅ የወደቀበት ሁኔታ እንደነበረ ነው የሚታወቀው ይሄ ከፖለቲካው ጋርም ተሳስሮ ይሰራ የነበረ ነው ፖለቲሻኖች አሉበት የጦር አመራሮች ዛሬ በራሃ ላይ ገብተው እየታገሉ ያሉት ይሄንን በማስፈጸም ረገድ ከፍተኛ ድርሻ የነበራቸው ናቸው አንድ መኮንን የሌላ ብሄር መኮንን የሌለውን ትልልቅ ንጻዎች ቦሌ ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ገምተው ታች አለ ሌላ ምንም ምክንያት ኑሮ አይደለም እነዚህ የፖለቲከኞችም የጦር መኮንኖችም ከነጋዲ የሚመስሉ ግን ነጋዲ አልሆኑና ለዚህ እኮ ያላማ ከተሰማሩ ኃይሎች ጋር ሆኖ የሚሰራቸው ስራዎች ናቸው የነበሩትና ለለውጥ መምጣትም ዋነኛ ምክንያት የሆነው ከድህነት በላይ ኢፍታዊነት ነው እዚህ ሀገር ላይ ኢፍታዊ የሆነ በተወሰኑ ኃይሎች የገበያ ቦታዎች የቢዝነስ ተቋማት የመንግስት ተቋማት ቁጥጥር ስር ይወደቁበት ሁኔታ ስለነበር ይሄ መቀየር አለበት በሚል በሀገሪቱ በሁሉም ጫፍ ላይ ለውጥ የለውጥ ጥያቄ እንዲነሳ ምክንያት የሆነ ጉዳይ ነው የነበረውና ፖለቲካሊ ስናያቸው ብዙ በርካታ የሚነሱ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ነገር ግን ደግሞ በኢኮኖሚ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ቀላል አልነበረም እሱን ለማስተካከል ከለውጥ በኋላ በጣም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል እነዚህ የተሰሩ ስራዎች አመጡት ለውጥ አለ እንግዲህ አሁን ባለንበት ሁኔታ እነዛ ስራዎች ባይሰሩ ኖሮ ዛሬ ባለንበት ሁኔታ ለንገኛን እንችልም ነበር ምክንያቱም ከፍተኛ ዳጫና ውስጥ ነው የነበር ነው ምድር መመለስ ምንችልበት ደረጃ ላይ አልነበርንም የውጭ ምን ዛሬ ጥረቱ እጅ በጣም ይከፋ ደረጃ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው የነበረው እንግዲህ በከሰላም እና ለመረጋጋት ጋር በተያዙ የሚፈጠሩ ራሱን ይቻሉ ለኑሮ ውድነት ምክንያት የሚሆኑ ችግሮች ሁሉ የነበሩበት ሁኔታ ነው የነበረው እነዚህን ለማስተካከል እንደ መንግስት በጣም በርካታ የሪፎርም ስራዎች በመሰራታቸው ኮቪድንም በሀገር ውስጥ እና በውጭ አሉትን የተለያዩ ጫናዎችንም ተቆጣጥረን አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ መدرس ይችላል እነዚህን ሪፎርሞች 2010 ላይ 2011 ላይ እና 12 ላይ ባናደርጉ ኑሮ እነዚህ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጫናዎች ባሉበት ሁኔታ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በዚህ ደረጃ ላይ ማدرس የሚቻልበት ሁኔታ አልነበረም ነገር ግን ከ2010 በፊት የነበሩት 27 አመታት ይሄ የሽብር ኃይሉ ጥልቀት ያለውና ስፋት ያለው በርካታ የኢኮኖሚ አሻጥሮችን በነጻ ገበያ ኢኮኖሚስም ሲሰራ የነበረበት ሁኔታ እንደነበረና የተወሰነውን ቡድን ብቻ ተጠቃሚ ለማድረግ በኢኮኖሚ ሁሉ ነገር ከተቆጣጠረ በኋላ ሚሊተሪውንም በተሰለ ተቆጣጠረ ፖለቲካውንም ተቆጣጥረው ህዝቡን በሙሉ ባርነት ውስጥ አስገብቶ የመቀጠል ፍላጎት ነው የነበረውና እነዚህ ለማስተካከል የነበሩ ፍትጊያዎች ትግሎች ናቸው ዛሬም የለየለ ጦርነት ውስጥ እንድንገባ ምክንያት የሆነ ማለት ነው። 
አቶ ሸት የተጨማሪ ሐሳብ ካሉት በተለይም የህዋት አሽባሪ ቡድን ከዚሁ ከንግድ እንቅስቃሴው ጋር ታይዞ ሲፈጽማቸው የነበሩ አንዋ እና ችግሮች ቀደም ሲላቱ መላኩ ካነሷቸው ሐሳቦች በተጨማሪ እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴው በራሱ ሰዎች ብቻ እንዲያዝም ሲከድባቸው የነበሩ መንገዶችስ እንደማሳያዎችን በማንሳት ዚራ ሐሳብ ይጨምሩበት አመሰግናለሁ አሽባሪ የህዋት ቡድን ከያንዳንዱ ኢኮኖሚ አሻጥርና ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ጀርባ የህዋት እጮች ነበሩ ማለት ይችላል አሁን እየተፈጠረ ያለው የኑሮ ውድነት ኢኮኖሚ መዛባት እነዚህ ሁሉ ከመዋቀራዊ ችግር የነበራቸው ናቸው። አሁን በመሳሌ ለማሳት ዋና ዋና የሚባሉ የመሰረተ ልማት ተቋማት ዙሪያ ላይ በጨረታ ሲወጣ ህገወጥ ውድድርና ጨረታ ሸናይ በመሆን ሲሰሩ የነበሩት እነሱ እነሱ ቤተሰቦችና ከነሱ አቅርቦት ያላቸው ሰዎች ነበሩ። አሁን ድረት ወስደን አሁን በገበያው ላይ እየተፈጠረ ያለው አንዱ ትልቁ ችግር ከብረት ጋር የሚያዘው በሞኖፖል የነሱ ቤተሰቦችና የነሱ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ዘውስ ሲቆጣጠሩት ላይ ነበር አሁን ብረት ከዚህ በፊት በ27 ዓመት ታሪክ ውስጥ ከግብርና ቀረጥ ነፃ እንዲሆን በኢንቨስትመንት ስም በአንድ አንድ ከተሞች ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ መቀሌ ከተማና ዙሪያው ላይ በጣም ትንሽ የሆኑ ከተሞች አፋር ክልል ላይ አባላም ምትባት ትንሽ ከተማ ኦሮሚያ ክልል ላይ ሸኑ ምትባት ትንሽ ከተማ በእነዚህ ከተሞች ስም አራት ኮከብ አምስት ኮከብ ገነባል ተብሎ በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው ብረት ከግብርና አታክስ ነፃ ሆኖ በብድር የመጣ ገንዘብ አሻጥር ስፈጸምበት ላይ ነበርው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን በብዙ ችግር ውስጥ ይያል ገበያ ላይ የብረት ችግር ይያል የውጭ ምንዛሪ ኦቶበት ከግብርና በታክስ ሰወራውም በንግድ አሻጥሩም ውስጥ የነሱ ጆች ነበሩ አሁን እየተከፈለ ያለው ዋጋም ከዛ ጋር የሚያያዝ ነው ኢንቨስትመንት ጋር የተባለው የለማት ባንክን ትልልቅ ብድሮች ሲወስዱ የነበረው ቤንሻንጉልና ጋምቤላ ክልል ላይ የተወሰዱ መሬቶች መሬቱ ሳይታረስ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት አሁንና በአላ ከተማ አፋር ክልል ውስጥ አንድም ሆቴል ባለ ሁለት ኮከብ ሆቴል የሚባል ይለም በቅርብ አቋሎ ሸኖ ከተማ ላይ አሁን ባለ ሁኔታ ባለ ሁለት ኮከብ ይለም ባለ አምስት ኮከብ ባለ አራት ኮከብ የሚባለው ቆርጡ ግን በነዛ ከተሞች ስም የወጣው ብረት የኮንስትራክሽን ማሽነሪ ከዛ ጋር የተያዘ የሆቴል ቁሳቁስ ሆቴሉ ሳይገነባ የሆቴል ቁሳቁሱ ከውጪ ከታክስና ነፃ ቀረጥ ነፃ ገብቶ መርካሱ ሲሸጥ ነው የነበረው ይሄ በአድባባ የሚታወቀ ከዚህ በፊት የነበሩ ጥናቶችም የግብሩ ጥናቶችም የገቢዎችም የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጥናቶችም ያመለከቱት ይሄን ነው በኢኮኖሚ አሻጥሩ ጀርባ የነሱ ስውር ጆች ነበሩ ሲባል በማስረጃ ነው የሻንጉልና ጋምቤላ ላይ የተወሰደው መሬት አዲስ አበባ 22 አካባቢ ተገነባ የሚባለው ህንፃ በእንሻንጉል ላይ መሬት ለማልማት ኢንቨስትመንት ትልልቅ ለማት የሥራ ድል ይፈጠርበታል ተብሎ የተወሰዱ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ነው። በእያንዳንዱ ኢንቨስትመንትና የጨረታ አንትኖች ላይ ብዙ ቹዋን ተቋርጠው የቆዩ የመንግስት መሰረተ ልማቶች በእነሱ ቤት ሰዎችና ከነሱ ጋር ቅርበት ባላቸው ሰዎች ነው ብዙዎቹ የጥራት መጓደል የታየባቸው የመሰረተ ልማት ተቋማት ትል ግንባታዎችን ጭምር በዚህ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ አሻጥር ነው ሲፈጸም የነበረውና በሞኖፖል እነዚህ ከላዎች አካባቢ የነበረው አረንጓዴ በሚል እንድታል በማድረግ አሁን ለሌላው ኢትዮጵያዊ የማይሰጠውን እድል እነሱ ጋርና ከነሱ ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች በስልክም ጭምር እንድነገር በማድረግ አረንጓዴ በሚል እንድታልፍ በማድረግ የህገወጥ መሰረት እና የህገወጥ ስራዎች መስፋፋት አይነተኛ ምንጭ ሆኖ ሲያገለግል ነው የነበረውና አሁን እየተከፈለ ያለው ዋጋም ከለውጡ በኋላ እነዛ በፊት የነበሩት መሰሪ የሆኑ እንቅስቃሴዎችና የኢኮኖሚ አሻጥሮች አሁን እየተከፈለ ያለው መንግስት መዋቀራዊ ችግር ነው ሲል ደጋግሞ መንግስት ከኋላ ውስብስብ የነበረ ያለ መፍታት የሚሰሩ ስራዎች ደግሞ ዋጋ ያስከፈሉ በመሆኑ ከዚህ ጋር የተያዘ መሆኑ ለማሳሳት ጥሩ አመሰግናለሁ ተመልካቾች በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በመተላለፍ ላይ የሚገኙን ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው የዛሬ ወቅታዊ ዝግጅታችን ዋናነት አሸባሪው የህዋት ቡድን በተለይም በኢኮኖሚ አሻጥሮች እንዲሁም በንግድ እና በንግድ እንቅስቃሴው ላይ ሲፈጽማቹ የነበሩ ደባዎችና እነዚህን ደባዎች ደግሞ በንግድ እንቅስቃሴው ላይ የፈጠሩትን ተጽኖ አሁንስ መንግስት ይህንን ለማስተካከል እየወሰዳቸው ያሉ ርምጃዎች ምን ያክል ውጤታ ማናቸው ምንስ ውጤቶች በተጨባጭ የተገኙ ነው የሚለውን ርሰ ጉዳይ ላይ ነው ውይይት ያካሄድ ምን ገኙ በዚህ ውይይት ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ በስቱዲዮ ስልክ መስመራችን 0115512280 ማለት ነው
በእኛ በመናነሳቸው ጥያቄዎች እንዲሁም ደግሞ በእናንተ በኩል በሚቀርቡ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጡን የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበና እንዲሁም ሚኒስትር ዴታው አቶ ሸቴ አስፋዚ ስቱዲዮ አሉ ቀደም ሲል እንግዲህ በተለይ በዋናነት የአሸባሪ ህዋት ቡድን ሲፈጽማቸው የነበሩ ከጉምሩክ አንስቶ እስከ ቦአን ዋና የገበያ ማከላት በአገር ውስጥ በሚገኙት ማለት ነው ሲፈጽማቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎችን አይተናልና እንደው የነጻ ገበያ ስርዓቱ የአሸባሪ ቡድን ህዋት በዚህ የበኩሉ እንዲወጣ ወይም ደግሞ ራሱ ተጠቃሚ እንዲሆንበት በር ከፍቶላት ከፍቶለታል ወይ ማለት እንችላለን አቶ መላኩ ለከ ነው የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት የሚባለው በኦፍ ኮርስ በየትኛው ዓለም ላይ ፍጹም ነጻ ገበያ የሚባል ይለም እንደ የሀገሮቹ ነባራይ ሁኔታ የሚቃኝ ነው የሚሆነው በእኛ ሀገር የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት ነው ምን ከተል ስንል የተለየ ክልከላ የተደረገላቸውና በነጻ የኢኮኖሚ ስርዓትም የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓትም የተለየ የተጠቃሚ እንዲሆኑ የተደረገላቸው ገበያውም በሞኖፖሊ ዘው እንዲሰሩ የተደረጉ ጉርኖች አሉ። እነዚህ ጉርኖች ህዋት ህዋታውያንና የህዋት ተከታዮች የሆኑ ከነሱ ጋር በተለያየ መንገድ የጥቅም ተስስር የነበራቸው ኃይሎች ይሰሯቸው የነበሩት ናቸው። እና አንድ አንድ የምርት አይነቶች ሲያም የተሰጣቸው የነከሌ ናቸው ተብሎ እስከሚታወቅና የነዚያ ምርቶች አባት እስኪሰጣቸው ድረስ ሲሰራ የነበረበት ሁኔታ ላይ ነበር። ስለዚህ ምርታቸውን ያከማቻሉ ይደብቃሉ ጥረቱን ያስተጓጉላሉ ዋጋውን ይወስናሉ እነኚህ ጥቂቶች የሚያደርጉት ነው ይሄን ትክክል አይደለም ብሎ ለማስተካከል የሚያስችል ነባራይ ሁኔታ አልነበረ ምክንያቱም የላይ የተሸፈነው በነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ነው ስለዚህ ነጻ ገበያ ስለሆነ ባለ መብት ነኝ የሚል ነው። አንዳንዶቹ እነዚህ ነጻ ገበያ ምንላቸው በነጻ ገበያ ስም የሚሰሩ ጥፋቶች የሕግ ከለላም ተደርጎላቸው ራሱን የቻለ ሕግም እየወጣላቸው የሕግ ሽፋንም እየተሰጣቸው ጭምር ነው። ግን ሁሉ ለሁሉም አይሰራም እኮ አይሰራ። ለምሳሌ ብረትን ብንወስድ አንዱ በዚህ ሀገር ላይ ሰፊ የሥራ ድል የሚፈጠረው ኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ነው። ለኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ግባት ብረትና ሲሚንቶ ናቸው። ብረት ከለለ ሲሚንቶ አይኖርም ሲሚንቶ ከለለ ግባት። ይሄ አንዱ ያላንዱ ሊቆሙ የሚችሉ ነገሮች አይደሉም የግድ ብረት መኖር አለበት ብረቱ ካለ ደግሞ የግድ ሲሚንቶ ያስፈልጋል እነዚህ ተረጋጋፊ የሆኑ ባህሪያት ባህሪዎች ያላቸው ናቸው የነዚህ ድምር ውጤት ደግሞ በየከተሞቹ ከ60% በላይ ለሆኑ ዜጎች የሥራ ድል የሚፈጥሩ ናቸው ስለዚህ ስንዴንና እነዚህን ምርቶች በተለየ መንገድ ለናቸው አን ይችላል የነዚህ ምርቶች ጥረት ተመልሶ በህብረተሰቡ ላይ የሥራ ድል በማሳጣት ረገድ የሚፈጠረው ራሱ ነው ቻለ ተጽኗል ነገር ግን ለስንዴ ለዘይት እና ለተወሰኑ ምርቶች አስገዳጅ የሆነ የህزب ማስተዋቂያ እንዲወጣባቸው ሲደረግ በቀጥታም ይሁን በተዛዋዋሪ መንገድ የከተማ ኗሪዎች ኑሮ የሚያናገውና በስራ ድል መፍጠር ላይ ተጽኖ የሚያሳድረው ብረትና የመሳሰሉት ላይ ውሳኔ እንዳይደረግባቸው ነው የተደረገው ይሕግ ከለላ ለመስጠት ታስቦ ነው ይሄ የተደረገው ይሄ በመሆኑ ምክንያት ብረትን የሚያመጣው የተወሰነ ግሩፕ ነው ያ የተወሰነ ግሩፕ ቢፈልግ ጅቡቲ ላይ ያከማቻል ቢፈልግ ደረቅ ወደብ ላይ ያደረቅ ወደብ ላይ ያከማቻል ቢፈልግ መጋዝኑ ላይ ያከማቻል ቢፈልግ አንድ አመት ሁለት አመት ያከማቻል ማንንም ሊቆጣጠረው አይችልም ይሄ በመሆኑ ምክንያት አሁን ሲፈተሽ ከ6 አመትና ከዛ በላይ የሚተከማጭ ብረት ነው የተገኘው nearly ወደ 100 መኪና ከ100 መኪና በላይ ወይም 40 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ ብረት ነው የተገኘው ይሄ ለምን ሆነ ብንል እጥረት በመፍጠር የገበያ ዋጋውን ለመወሰን ለማናር ተፈልጎ የተደረገ ነው ይሄ በህግም በአሰራርም ጭምር እየተፈቀደ የተወሰኑትን ተጠቃሚ ለማድረግ ተፈልጎ ነው እየተሰራ የቆየው ማለት ነው በሌላ በኩል እነዚህ ምርቶች ባላቸው ተፈላጊነት ምክንያት የውጭ ምንዛሪ የቅድሚያ ቅድሚያ እየተሰጣቸውም ጭምር ከባንኮች ላይ የውጭ ምንዛሪ እንዲገኝ ይደረጋል ስለዚህ የውጭ ምንዛሪ እየሰጣል ምርቱ ይገባል ምርቱ ከገባ በኋላ ግን ለዜጎቹ መدرس ባለበት ደረጃ እንዲدرس የማድረግ ሁኔታ አልነበረምና አንዱ በነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ሽፋን ይፈጸሙ የነበሩ ያልተገቡ ድርጊቶች ናቸው አንዱ ሁለተኛው ከዚህ ጋር የታያዘው ገበያ ለማረጋጋትና የህብረተሰቡን የኑሮ ውድነ ችግር ለመፍታት በሚል የተቋቋሙ ምናልባትም የኑሮ ውድነትን የማባባስ እንጂ የመፍታት ባህል ወይም ደግሞ አሰራር የሌላቸውን ማንሳት እንችላለን ሲሚንቶ በውሳኔ ነው 
ከ160 ምናምን አምብር ወደ 200 ምናምን አምብር እንዲጨምር የተደረገው ደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካውን በጀመረበት ጊዜ ዝቅ ባለ ዋጋ ነበር የሲሚንቶውን ዋጋ ወስኖ ለመግባት የጀመረው ነገር ግን ያኔ የሞሰቦን ዋጋ የሰሞ የሞሰቦ ሲሚንቶን ዋጋ በነበረበት ለማስቀጠልና ከፍ ያለ ዋጋ እንዲያወጣ ለማድረግ ታስቦ ደርባውንም ጭምር ጫና በመፍጠር ዋጋ እንዲጨምር የማድረግና ገቢያውን የገቢያ ሴግመንት ማርኬት ሴግመንት የሚባለው አንተ እስከዚህ ድረስ ነው ቦታ ምርትን የምትሸጠው ከሌ እስከዚህ ድረስ ነው ምርት የሚሸጠው ያንተ ምርት ከዚህ ሀልፍም የሚል ማርኬቱንም ራሱ የሞሰን አይነት ስራ ሰራ ተበጅቶለት ማለት ተበጅቶለት ለ ይሄ ለምሳሌ ሞሰቦ ነኝ 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 አካባቢ ሸፍናል ዳንጎት እንደዚህ አካባቢ ሸፍናል ናሽናል እንደዚህ አካባቢ ሸፍናል የሚል ያው ስውር የሆነው ከበስተጀርባ ያለው እጅ እነዚህን ሁኔታዎችን ይፈጽም የነበረበት ሁኔታ ላይ ነበር የትራንስፖርት እንግዲህ አንዱ በንሮድነት ውስጥ የሚታየው አንዱ ትራንስፖርት ነው ሁለተኛ ምግብ ነው ሶስተኛ ሜዲስን ናቸው መዳኒቶች ናቸው የሚታዩት ትራንስፖርትን ያየ እንደሆነ የህዝብ ትራንስፖርትንም ብናይ የጭነት ተሽከርካሪዎችንም ብናይ 70% የሚሆነውን ይሄ ኃይል ነው የተቆጣጠረው ስለዚህ የኑሮ ውድነቱንም የዋጋውን በማና አደረገት የሎጂስቲክ ኮስቱን ከፍና ዝቅ በማድረግ ደግሞ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችልበት አቅም የነበረው ነው ባለፉት 23 አመታት አንዱ በዚህ ሀገር ላይ ግጥሞን ከነበረው ችግር መካከል እነዚህ ተቋማት በእነዚህ ቡድኖች የተያዘ ስለነበረ ምርቱን ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ በዋጋ መጨመር ረገድ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሲያሳድሩ የነበሩት እነዚህ ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ ነጻ ገቢያ ነው ነገር ግን ደግሞ በተወሰኑ ውሳኔ ሊሰጡ በሚችሉ ወይ ደግሞ ገቢውን በሚቆጣጠሩ ኃይሎች የተያዘበት ሁኔታ ስለነበረ በእነሱ ስር የነበረ ገቢያ ስለነበረ ያው ዋጋውን በማናነርና ያላግባው ተጠቃሚነታቸውን በማስፈጸም ረገድ ራሱን የቻለ ሚና ነበረው ስለዚህ እነኚ የልማት ድርጅቶች በሚል ሽፋን የተቋቋሙት የህዋት ድርጅቶች ነጻ ገቢያውን ስርዓቱን ለመደገፍና የነጻ ገቢያ ስርዓቱን ጉርለት ለመሙላት በሚል ነው የገቡት ነገር ግን ገቢያውን በማበላሸት ረገድና እዛ ካባቢ ላይ የነበረውን ያላግባ ተጠቃሚነት በማሳደግ ረገድ የነበራቸው ሚና እጅግ በጣም ይከፋ ነው የነበረውና አንዱ የነጻ ገቢያ ኢኮኖሚ ስርዓት ለዚህ ሀገር የሚያስፈልግ ቢሆንም ግን የነጻ ገቢያ ኢኮኖሚ ስርዓቱን ሽፋን በማድረግና የገቢያ ጉርለትን እንሞላለን በሚል ሰበብ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ብልሽት የፈጠረና ዛሬ ለደረስንበት ውስብስብ ችግር ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች እንደነበሩ የሚያመላክት ነው። አጥፍሽት የተጨማሪ ሐሳብ ካለው እንደዚሁ ጋር ማያይዘው እንዲያነሱ ሊመፈልገው አሁን እርሶም በተለይም በዚህ በንግድ ቁጥጥርና ክትትሉ ዘርፍ ላይ ስለሚገኙ የንግድ ፍቃዳቸውስ ምን ይመስል ነበር የሚወስዱበት መንገድስ ቢለውንም አብሮ ሐሳብ ይሰጡበት በዋናነት ግን ከነጻ ገበያው ጋር ያያይዘው አመሰግናለሁ በወሳይነት ነጻ ገበያ በአለም ላይ የታገር ነው ፍክለኛ ነጻ ገበያ ተግባራዊ የሚሆነው የሚለው ጥያቄ ውስጥ ነው በራሱ ግን በእኛ ሁኔታ ግን ሲወሰድ ነጻ ገበያ ሲባል ሁሉ ነገር በገበያና በገበያ ብቻ ይወሰናል ማለት ነው ግንኛ ሀገር ይያል ነበር በታሪክ አሁን የሲሚንቶ ፋብሪካዎችን ወስደን በአገራችን ነው እንደ 12 ሲሚንቶ ፋብሪካዎች አሉ ትልቅ የሚባለው አንዱ መሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ነው ለመሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሲባል ከዚህ በኋላ ምንም አይነት የሲሚንቶ ፋብሪካ እንዳይቋቋም ተምሎ በፖሊሲ እንዲዘጋ ተደረገ ለሲሚንቶ ለመሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሽፋን ለመስጠት ሲባል አሁን እንግዲህ በገበያ ከተወሰነ ከተባለ በበቃ ግዜ ገበያው ራሱ ወስኖት በቂ ነው ከዚህ በኋላ ፋብሪካ ያስፈልግም ገበያው ሊወሰን ነው ይችላል እነሱ ግን በሕግ እንዲቀር ወማረክ ያንዳንዱ ነገር እነሱ ሲዘውሩ ስለነበረ በሕግ ቀርቦ ፖሊሲ ከዚህ በኋላ ሲሚንቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይስፋፋ እንዳይገነባ በቂ ነው ብለው ወሰኑ እስካሁን ድረስ ዋጋ ያስከፈለን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ከ110 ሚሊየን ጠጋ ህዝብ አለ በሌላ መንገድ አድጎ ሊመለስ የማይችል ከፍተኛ የሆነ ምቃቅም አለ ከዚህ ጋር የሚመጥነው ገበያው ይወሰነው መሄድ ሲገባው እነሱ ግን በስውር ህጆች በፖሊሲ አግደውት ነው የነበረው በሌላ መንገድ በየንዳንዱ የነሱ የልማድጅቶች በሚሏቸው እየተሸፈነ ያንዳንዱ እንቅስቃሴ በነሱ ነው ሲዘወር የነበረው አሁን ትልልቅ ማሽነሪዎችን ወስደን አሁን የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች አብዛኞቹ በመረጃና ማስረጃ ቢለዩ ከነሱ ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች ናቸው የሚያንቀሳቅሱት የነበረ ነሱ ከቅረጥና ታክስ ነጻ ያመጣሉ በእያንዳንዱ አገሪቱ ውስጥ ያለው የሚዘውሩት እነሱ ነው የነበረ ከነጻ ገበያ ውጭ በሆነ መንገድ ይሄ ነጻ ገበያ የሚለው ሽፋን ነው የነበረው በውጪው ግን በሚዲያም በሌሎች አማራጮች የሚነገረው ነጻ ገበያ ነው ተብሎ ነው የነበረው በዚህ ረገድ ተክለኛ እንዳልነበረ መውሰድ ይችላል ሌሎች በነጻ ገበያ ሽፋን አሁን የቁምንሳት ህገወጥ የቁምንሳት ድንበር ዘለ ንግድ መስፋፋት 
የነሱጆች ነበሩበት ጎረቤት አገሮች እነጅውትና ሌሎች አካባቢዎች ላይ ጃቸውን በመዘርጋት ለአቀመ መጠን ያልደረሱን ስሳት ወደ ጎረቤት አገሮች ጭምር እንዲሄዱ በማድረግ ከአፍሪካ አንደኛ ካለም አስረኛ የሚባለውን ኢኮኖሚያችን እንስሳታችን እስካሁን ድረስ በሕገወጥ መንገድ ወደ ጎረቤት አገሮች እየተጋዘ ነው ጎረቤት አገሮች ፖቴንሻሉ ሳይኖራቸው እነሱ እንደገና የእንስሳት ኤክስፖርተር ይሆኑ ነው ያሉት ብዙን የኢኮኖሚ አሻጥር ብዙን ያገሪቱን ኢኮኖሚ ባልሆነ መንገድ ሲዘውሩት ነው የነበረውና የነሱ ጆች የነበሩበት ነው አየር ባየር ንግድ ህገወጥ ንግድ አሁን ያለው አስፋፋት ብዙዎች የሆርዲንግ እና የማርኬት ስፔኩሌሽን የሚባለው ከዚህ ጋር ታይዞ ነው እስካሁን ድረስ ያለው አለቅ ያለው አንዳንዱ ነጋዴዎችም ላይ ከዛ ክልል ተወላጆችም ውጪ እየታየ ያለው እነሱ የዘረጉት መረብ እስካሁን ድረስ ያለው እንደ ሲስተም ሆኖ ያገለገለ በመጣቱ ነው አሁን ይሄ ከቁጥጥር ጋር ታይዞ ያለውን ቁጥጥር ይደረግ ባለም ፍታ ነው የነበረው ይሄ ያንዳንዱ ተቋም ማረጋጋት ይቻላል ያንዳንዱ ህገወጥ መንገድ ከነሱ ጋር ታያዥ ሆኖ የነሱ ቅርበት ያላቸው ሰዎች ሆኖ ከታያዙ ፍታ የነበረው የሚያሳዩት ማስረጃዎቹም አሁን የነበሩ ሰዎች የሚያስረዱት ይሄን ነው ስለዚህ እነዚህ አሁን በከቁጥጥር ስርዓቱ ጋር የታያዙ ማሁን ሲፈተሹ የንግድ ፈቃዶቹ ብዙዎቹ ከህገወጥነት ጋር የታያዙ ናቸው ከብረት ጋር ታይዞ ያለው ግምሉ ኮሚሽን ቢፈተሽ ከዚህ በፊት ተጣርቶ ማረጋጋጫም የታያዘው አብዛኛው ከነሱ ጋርና ከነሱ ዘመዶች ጋር ቅርብ ይታያላቸው ናቸው ክብረት ጋር የታያዘው አሁን ሁሉ ስውር ደባ እየተፈጸመበት ያለው የነግድ ፈቃዶችን መስደን ብዙዎች ከነሱ ጋር የታያዙ ናቸው ከኮንስትራክሽን ጋር የታያዙት ከነሱ ጋር የታያዙ ፈቃዶች ናቸው ኢንቨስትመንት ጋር በተለይ ከቆላ ማካበብና ሰፋፊ ብድር ከተወሰደባቸው መሬቶች ጋር የሚያያዙትም ከነሱና ከነሱ ዘመዶች ጋር ይሄ መላውን የትግራይ ህዝብ ይመለከታል አይደለም ነገር ግን ከነሱ ጋር እና ከነሱ ቅርበት ያላቸው ሰዎች ጋር እንዳንድ አለም አቀፍ ድርጅቶችንም ጭምር ኢምፖርት የሚያደርጉትን በሞኖፖል እንዲያዙ በማድረግ ገበያውና አላግባብ ሲረብሹት ነው የነበረውና በንግድ ፈቃድ ህገወጥ ንግድ ፈቃድም አንዳንዶቹ እኮ አሁን የተገኙት ህገወጥ ንግድ ፈቃዶች ምንም አይነት ስም ሳይኖራቸው ሲፈተሹ ንግድ ፈቃድ በገቢዎችም በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሲጣሩ ፎርጂድ ሆኑ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ንግድ ፈቃዶች ተገይተዋል እነሱ ላይ ጭምር ጃቸው ነበር ሌላው በሚያነሳው የንግድ ፍቃድም በተመለከተ ሁለት ነገር ልናነሳ እንችላለን አንደኛው ያለ ንግድ ፍቃድ ይመነገር እነዚህ ቀደም በኮንትሮባንድ መልክና በህገወጥ መልክ መርካቶም ጭምር በኦራል እየተጫነ ይገባ የነበረ ምርት ፍቃድ ወጥቶለት ግብር እየተከፈለ በውድድር አይደለም ይገባ የነበረው እ በሌላ በኩል ህጋዊ የሚመስሉ ነገር ግን በጣም በርካታ ህገወጥ ተግባራት የሚፈጸምባቸው አንድ ሰው ወይም አንድ ድርጅት ከ37 በላይ ንግድ ፍቃድ ያላቸው ንግድ ፍቃድ ያላቸው ሁሉንም ሴክተሮች የመቆጣጠር አይነት ፍላጎት ስለነበረ እስከዛ ድረስ የሚደርሱ እንዴት ማኔጅ እንደሚደረግን በራሱ ግልጽ ባለሆነበት ሁኔታ እስከ 37 ንግድ ፍቃድ አጥቶ ይሰሩ የነበሩ በማጣራት ሂደታችን ያገኘናቸውና ርምጃ እየተወሰደባቸው አሉ። ስለዚህ ሁለት አይነት ገጽታ አለው ማለት ነው አንዱ ያለ ንግድ ፍቃድ ግብር ሳይከፍሉ መንግስት ዲቴክት ሳይደርጋቸው የሚሰሩ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በጣም በበርካታ ንግድ ፍቃድ ብዙ አይነት ስራዎችን ለመስራት የመፈለጋለ ያ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ግን ገበያና ሆነም ያላግባብ የመቆጣጠርና ከመንግስትም ግብርና የበሳሰሉትን ግዴታዎችን ለመሰወር ካለ ፍላጎት ነው የስሚንቶን በተመለከተ እንግዲህ እንደ ዓለም ያለው ነገር ላሳይ አሁን ባለ ሁኔታ በአመት እስከ 1000 ኪሎግራም ሰመንት በነፍስ ወከፍ የመጠቀም ደረጃ ላይ የደረሱ ሀገራት አሉ እንደ ቻይና ከዛም ይያልፉ ነው አሁን ፐር ካፒታ ሰመንት ኮንሰምሽን የሚባለው ማለት ነው ግን በአለም አቨሬጅ አሁን አንድ ሰው በአመት 1524 ኪሎግራም ሲምንት ይጣቀማል ተብሎ ነው የሚታሰበው ወደ 720 አቨሬጅ ወደ ወደ ከሳራ በታች ወደ አሉ ሀገራት ስንመጣ ወደ 192 ኪሎግራም በሰው በአመት አካባቢ ይደርሳል የኛ በየአመቱ የማሽቆልቆል ነው ያለው በየአመቱ የማሽቆልቆል ነው ምክንያቱም የህዝብ ቁጥር ይጨምራል የስሚንቶ ምርት ግን ተጨማሪ ወደ ገበያ አይገባ። ይሄ ተጨማሪ የስሚንቶ ምርት ወደ ገበያ እንዳይገባ የተደረገው የመጀመሪያው የውሸት ሪፖርት ፕሮዲውስ ተደርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ስሚንቶ ፋብሪካዎች በአመት የሚያመርቱት 17 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን 
ሲሚንቶ በአመት ያመርታሉ ገቢያው ግን የሚፈልገው 8 እና 9 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ነው ስለዚህ ያላቸውን አቅም እስከሚጠቀሙ ድረስ ሌላ ፋብሪካ አያስፈልግም የሚል ፖሊሲ እንዲወጣ የመጀመሪያ የ የፖሊሲ የመረጃ ማዛባት የመፍጠር ስራ ነው የተሰራው ይሄንን ተከታተሉና ደሞ ምን ተደረገ ፎረን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት በጆይንት ቬንቸርም ሊሆን ይችላል አቶ መላኩላ ቋርጦት ሐሳቦትን ይከተላሉ አንድ ተበልካሽ ከተታ መስመራችን ላይ ስለሚገኝ ነው ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን አብሮ ይስጥልን ማን እንበል ከየት ነው የሚደውሉት አብርሃም ሊሬካ ሃድ ሶታና ካሾኔ ምስራቅ ባዳቸው ካሾኔ ከተማ አስተዳደር እሺ አቶ አብርሃም ትንሽ ድምጾትን ከፍ ያድርጉልን ጥያቄዎችን ሐሳቦችን መቀጠል ይችላል ኦኬ ካ ሄሎ ይንሰማውታልን ይቀጥሉ ኦኬ ያሸባረች ህዋትና ሻለ ኢኮኖሚ አሻጥር በሚባለው ውይይት ላይ ነው አቶ አብርሃም ትንሽ ድምጽ ይጨምሩልን ኦኬ ሄሎ አሁን መቀጠል ይችላሉ የስልክ ግንኙነታችን ተቋርጧል አቶ መላኩ ሐሳቦችን መቀጠል ይችላል ስለዚህ ምንድነው በየ የ የሲሚንቶ ኢንቨስትመንት በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንት ስለሆነ በሀገር ውስጥ ባለሀብት አቀም የሚቻል አይደለም የባንኮቹ የሲንግል ቦሮር ሊሚት የሚባለው ወይም ደግሞ ላንድ ሰው የሚሰጠው ላንድ ድርጅት የሚሰጠው የብድር መጠን ጣራ ባንድ በእኛ ሀገር ላይ የሲሚንቶ ፕሮጀክትን ለማበደር የሚያስችል አቅም የለም ይታወቃል ይሄ ስለዚህ ከውጭ የሚመጡ ባለሀብቶች በጆይንት ቬንቸር ሊሆን ይችላል ሲሚንቶ ፋብሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይተክሉ ተብሎ በፖሊሲ እንዲዘጋ ተደረገ ሀገር ውስጥ ያሉት ባለሀብቶች ግን ይሄንን ማድረግ ይችላሉ ተባለ ነገር ግን ወደ ለማት ባንክም ብትሄድ ወደ ንግድ ባንክም ብትሄድ ለአንድ ሰው የሚሰጠው የብድር ምጣኔ የአንድ ሲሚንቶ ፋብሪካ ለማቋቋም የሚያስችል አይደለም ይሄ ሲንግል ቦሮር ሊሚት የሚባለው ማለት በእኛ ሀገር ሁኔታ ደግሞ ሁለት ባንኮች እና ሶስት ባንኮች በጋራ ተቀናጅተው አንድን ቢዝነስ የማበደር ልምድ የለም አሰራርም የለም ስለዚህ ምን ማለት ነው ያሉት ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ብቻ እየሰሩ ይከተላሉ ነው ያሉት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የመንግስት እንግዲህ ትልቁ የሚባለው ሶስት ላይን ያለው የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ነው የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ እንደገና የህዋት ከፍተኛ አማራሮች የሆኑት ነው በቦርድ የሚመሩት በየጊዜው ያ የሲሚንቶ ፋብሪካ ብርታማነቱ እየቀነሰ 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 ገበያው ለማን ብቻ ተመቸው ማለት ነው ለሞሰቦ ብቻ እንደመቸው ተደረገ ስለዚህ ስታዩ ነጻ ገበያ ይመስላል ግን በሌላ መንገድ ምንድነው የተደረገው የተወሰነው አካል ብቻ ገበያውን ተቆጣጥሮ በበላይነት ዋጋውን እየወሰነ እንዲቀጥል የማድረግ ስራ ነው የተሰራው ማለት ነው። ይሄ ውስብስብ የሆነ የኢኮኖሚ ሻጥሬ የነበረበት እንደሆነ ማየት ይችላል። የሌላኛው ፕሮጀክቶችን ለነውስት እንችላለን እንግዲህ የኛ ሀገር ኢንፍሌሽን የጀመረው 1998 ዓ.ም ምህረት ነው ከመርጫ በኋላ ከመርጫ 97 በኋላ ነው እየጨመረ ይሄደው። ይሄ ለማጨመሩ ብዙ ምክንያቶች ሊነሱ ይችላሉ ግን ይሄ ሞኒታሪዝም የሚባለው ወይም ደግሞ ገንዘብ በስፋት ወደ ገበያ የመግባት ሁኔታ አንዱ ተደርጎ የሚወሰን ነው። እንግዲህ በገበያው ውስጥ ከ2% እስከ 5% ድረስ በእያመቱ ተጨማሪ ገንዘብ ወደ ገበያ ሊገባ እንደሚገባ እና ቢገባ ጤነኛ ነው ተብሎ ይታሰባል። በእኛ ሀገር ሁኔታ ከ1998 በኋላ እስከ 25% የገንዘብ ድርገት ነበር። እስከ 25% ድረስ ይሄ 25% የገንዘብ ድርገት ወይም ደግሞ ወደ ገበያው ውስጥ የገባ ገንዘብ ኢኮኖሚው ጤናማ በሆነ መንገድ አፍርቶት ሳይሆን ብር የታተመ ነው ይገባው ብር የታተመ ነው ይገባው ይሄ መንገዶች ዩኒቨርሲቲዎች እና እነዚህ ፌል ያደረጉ የስኳር ፋብሪካዎች ነው እንዲገነቡበት ታስቦ የተደረገው ሌሎችም በዚህ ውስጥ እነኚህ የተፈጸሙበት አጠቃላይ የጨረታ ሂደት ወስደን ብናየው ነጻ ገበያው የሚባለው በጨረታና በውድድር ነው ግን እነዚህ ውድድሮች አብዛኛውን ግጂ ከ60% በላይ ግጂ የሚፈጽመው መንግስት ነው አጠቃላይ የግጂ ስርዓቱን በመቆጣጠር እና ሙስና በመፈጸም ይሄንን መዋቅራይ ሁኔታ ተጠቅሞ የህዳሴው ግድብንም ጨምሮ ያላግባብ ሀብት የማፍራትና ያ የተፈራውን የተገኘውን ሀብት ደግሞ በውጭ ምንዛሬ የማሸሽና የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ አቁም የማዳከም ሁኔታዎች የታዩበት ነው የነበረው ጥሩ አመሰግናለሁ አንድ ተመልካች ከተታ መስመር ላይ ይገኛሉ ሄሎ ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን ማን እንበል ከየት ነው የሚደውሉ ሐሳቦችን ጥያቄዎችን መቀጠል ይችላል ከአዲስ አበባ ነው በተላከባቢ እሺ ይከተሉ እኔ እንትላደግ ፍለኩት ነው ከመነሻው ጀምሮ ከጥቂት አባይ ቁጥር 2 ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ሲስተራ ኢነርጎ የሚባል ካምፓኒ የጎዛቪያ ካምፓኒ ተራፋውትና ደግሞ የተሰጠው ነው 
በሰብ ኮንትራክተር ያደረጉት ማን ነው ይሄ ሱር ኮንስትራክሽን ሱር ኮንስትራክሽንን ሰብ ኮንትራክተር ያደረጉና ሱር ኮንስትራክሽን አብሮ እየሰራ ብዙም እንትን የለው ያ ካምፓኒ መጨረሻ ላይ ጎዝላቫ ያስተረጋጋ ወደ አገር የመለሳለው ብሎ ሲያደርግ ሱር ኮንስትራክሽን ተክሎ ይዟል የጤስ አባይ ቁጥሮችን ከዛ በኋላ ለ ለማሽነሪዎቹ ለመኪኖቹ መለዋወጫዎች ሲመጣጥ ከቀር ነጻ እንድገባ ይደረጋል ኢንሹራንስ በጀመሪያ በጉምሩክ ህግ መሰረት ከቀር ነጻ ለመለዋወጫ አይገባ ማሽነሪው ነው መባት የነበረበት ነገር ግን አሽ ኢንሹራንስ የአሽ ኢንሹራንስ ዋስትና እንደሰጥ እየተደረገ እየተገደደ ዋስትና ሰጥቶ እቃዎች ፍቅር መጻ ይገቡና እንትን ያደርጋል ካምፓኒ ሲሄድ ሙሉ ይዞ ተገባውን ማሽነሪ መኪናም ትልልቅ ማሽነሪዎች በሙሉ ሱር ኮንስትራክሽን ይዞ ይቀራ መጨረሻ ላይ በ2000 ዓመት በኋላ ከ2000 ከሚሊየም ከኛ ሚሊየም በኋላ ጉምሩክ ያላግባብ ከቅር መጻ ለመለዋወጥ አስገብቷል ይባልና ይደረሳል አጣሪ ቡድን ይቺ እንትሳደግ ከዛው ስለነበርኩ ነው ልጅ እና እንድንጣራተ ትትደረግ በሙሉ ከቅር መጻ ነው የገባው መለዋወጥ ስለፈርት ስለዚህ ብዛቱና መጠኑ ከድገራሽው ላይ ተነስቶ አጣራት እናደርግ ታደሰ የሚባል የፍርቁ ኮንስትራክሽን ስራስካጅ ነበር አሁን እነሱ ለማለባበስ ወከሩ እዘም ጉምሩኩም ውስጥ ገብረው ሀድም ይባል እንትል እንትነባ ዶክተር ሚኒስትሩ በሱ አማካኝነት ለማቃለል ሞከሩና መጨረሻ ላይ የከቀር ነፃ የገባው ስፔር ፓርትን ብቻ ኢንሹራንሱ እንትና ድርጓል ስለዚህ ኢንሹራንሱ እንዲከፈል አማራጭ ስለላለ ለጉምሩክ ማለት ነው ለጉምሩክ ኢንሹራንሱ እንዲከፈል ተንት ሲደረግ ለንከስ ነው ለማስተንከቂያ ሲሰጠው ሲሰጠው ኦአስ ኢንሹራንስ ሳይወድ በግድ ከፈለ የመለዋወጫው ሌሎች ማሽነሪዎች ግን አንደኛ ራሱ ኢነርጎ ሲገባ ይዞት የገባ በርካታና በጣም ትልልቅ ግዙፍ ማሽነሪዎች ናቸው ሱርኮ ሱርኮ ኢንስትራክሽን ጠረጥም ሳይከፍልባቸው ዋጋም ሳይወጣባቸው ለመንግስቱ እንት ሳይደርቅ እንዳለ ተረክቦ ካፒታሉን አደረጅቶበት እስከመጨረሻ እንትን አድርጎት ቀረ ያን የተደረገው ምንድን ነው ገዞች ገዞችና ጉምሩኩም ባለስልጣናት ይህን ነገር በቃ ከቀረጥ ነፃ የገባው ስፔር ፓርቱ ብቻ ከቀረጥ ከተከፈለ ወደዛ መሄድ ማንሳት የለባችሁ ተባለ ሱር ኮንስትራክሽን ታይ ታደሰን ባለ ሰውዬ ከላይ ድረስ ሄዶ ወደ ሌላ ነገር እንዳይነሳ ነገሮችን አደፋፍ ነው አስቀርተውታል እና ያላ ግባብ ድርጅቶቹ ራሳቸው ድርጅቶቹ ራሳቸው ካፒታላቸው ከማይመለከተው ከማይመለከተው ሰው ነው እዚን የአቶ አርክ ማን ነው ያፋርከው ወንድም ሙሉ ጌታ ምባል ሰውዬ ይሄ ክሬሸር ክሬሸር እንትን ያደረጉታል ይሄ ያ ያላ አግባብ እሳቾች እንደገባ ነው የሚነገሩ ያንን አጣርቶ የሚደርስበት ሰው ያስፈልጋል ይሄ የተጣራ ያላግባብ ያያዙትና ካፒታላቸው ይዝን ማሽነሪዎቹ ተሽጠው ለሀገር ሀብት ሊሆኑ ሲገባ ሳይሸጥም ቀረጡ ሳይከፈልባቸው ዋጋም ሳይወጣባቸው የነሱ ጋር የተያዙ ሰዎች ናቸው እያያዟቸው ይቀሩት አሁን ይሄ የአቶዋር ከቦንድ ምን ብለው ከቱርክ ከቱርክ የመጣ ካምፓኒ ይዟቸው የገባቸው ክሬሸሮች ነው እሱ ቀርቶ እሱ እንደማይዋጣ ምን ተደርጎበት ብቻ እንዲወጣ ተደረገ እንትኑን ይሄኛው ሰውዬ ወንድም ይይዞት እንዲቀር ተደረገ እንዲየ ተደረገ ይሰራል ለማለፍ ነው ምናልባት ሚኒስትሩ በተገቢው ተጣርቶ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ወደ ህዝብ ሀብት እንዲመለሱ የሚደረግበት ነገር እንዲኖር ለማለፍ ነው ጥሩና መሰግናለን ለሰጡን አስተያየት መልካም ጊዜውን ለወጥ
ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በመተላለፍ ላይ የሚገኘው ውይይታችን አሁንም ወደናንተ መድረሱን ይከተላል አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብና መሰግናለን ቀደም ሲል እንግዲህ በተለይም ከነጻ ገበያ ስርዓቱ ጋር አያይዘው ሲፈጸሙ የነበሩ ደባዎችን አይተናል አቶ መላኩ ማቶሸትም हिसाब ሰጣችሁበታል አቶሸት የወደር ሶልምጣና በተለይ ማሸባሪ ቡድኑ ከራሱ በህር ውጭ አሉ ነጋዴዎች ላይስ ባለፉት አመታት ያሳደሩ ተጽኖ ምንድነው ይሄ ደግሞ የሀገሪቱ የንግድ ስርዓት አሁን ለገጠሙ ችግር ሚናው ምን ነበር በተለይ ማሉታዊ ሚናው በእነዚህ በሌሎች ከ ትግራይ ብሔር ተወላጅ ውጭ ሆኑ ያሸባሪ ቡድን ተጠቃሚ ሆኑ ነገር ግን በብሔሩ ስም ይጣቀምባቸው ነጋዴዎች ነበሩና በሌሎች ላይ ሲያሳድሩ ተጽኖ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ሰጠንበት ውይይታችን ተክለል እያደረገ ነው አሁን ላይስ ምን እየተሰራ ነው ወደሚለውን መጣለን የራሱ ጋ ቅርበት ያላቸውንና የኔ የሚላቸውን የተለያየ ሽፋን በመስጠት ሲያግዝ አሁን ሶር ኮንስትራክሽን በጦርነት ውስጥ ትልቅ ሚና የነበረው ነው የገንዘብ አቅርቦት ተማቅረብም ተሽከርካሪዎቹ ጦርነቱንም ጭምር እንዲመራ በማድረግም ጭምር ሲያገዙ የነበሩ ናቸው እነሱ ስትራቴጂካሊ ካጭር ጊዜ ከመካከለኛ ከረጅም ጊዜ አስቦ ሲሰራ ነው የነበረው ይሄን ሀገር ለማፍረስ ከተቻለ አብሮ ለመኖር እሱ የበላይነት ሆኖ እሱ በሚፈልገው መንገድ እየዘወረ ካልሆነ ግን አማራጮች ጭምር ይያየ ሲሄድበት ነው የነበረው የራሱ እንደመደገፍ ሁሉ ከሱ ጪ የሆኑትን ደግሞ ከሌሎች በህይወት ተወላጅ የሆኑትን አንዳንዱን ተምከተኛ ሌላውን ገጅ መደብ አንዳንዱን ግን ወሰባት አን ሌላውን ጠባብ ጠባብ ማን ነው የሚለው አንድ ነገር ሆኖ የተለያየ ስም በመለጠፍ እና አንዳንዶቹ እንዲታሰሩ ጭምር በማድረግ አንዳንዶቹ ደግሞ ገደብ እንዲጣለባቸው ማድረግ ብዙዎቹ የሀገራችን ነጋዴዎች ማደግ የሚችሉ ይሄን ሀገር ደግሞ ማሻገር የሚችል አቅም ያላቸው ብዙዎቹ ጭምር ከመንገት ተሰናክለው እንዲቆሙ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ አደባባይ ሚኒስተር ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ጭምር የሚያቆም ነው ይሆን ለሁሉም ክፍተ ሆኖ ነጻ ገበያ የሚለውን ለሁሉም እድል ለማንኛውም በሄሩ ሄረሰብ ኩል ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮልት በዛ ሜዳ ላይ መወዳደር እና የተሻለ ምቹ ሁኔታ መፍጠር የሚቻልበት እድል ይያለ እሱ ግን በሌሎች ላይ ተጽኖ ሲያሳድር ነው ነው የተለያዩ ተቀጽለዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ለመበታተን እሱ ወደሚፈልገው አቅጣጫ ሲፈልግ የሱ ደጋፊ የሚሆኑትን የተሻሉ ሌላው እንደሞ የተለያየ መደብ በመስጠት ሲያጎሳቁልና ኢኮኖሚ አሻጥር ሲሰራበት ነው የነበረውና እያንዳንዱ አሻጥር ጀርባ የህውሃት አሽባሪ ቡድን የስውር ጆች አሉ የሚባለው ለዚህ ነው ስለዚህ በብዙዎቹ የሀገራችን ነጋዴዎች ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ሲደረግና የነበረው በአዲስ አበባ ውስጥ ኮነ ትልቅ ፎቆች ሌሎች በሄር በሄር ሰዎች ኮነ ነጋዴዎች ከመገንባት ይችሉ ነበር ኮቢ ቆጠሩ 22 አካባቢ ያሉትን ህንጻዎች ማቁጠር ይቻላል ቦሊ አካባቢ ያሉትን ህንጻዎች ማቁጠር ይቻላል መስራት ይችላሉ ሌሎች በሄር በሄር ሰዎች ለምን ያላቸው አሉ ብዙዎች እኮ የጉራጌ በሄር ተወላጅ ሆኑ እኮ እዚህ አካባቢ የተሻለ ተወዳዳሪ ይሆናሉ ተብለው የሚታሰቡ እኮ ተጽኖ ይተረገባቸው እኮ አሉ የሚታወቁ ያዲስ አበባ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቃቸው በማስረጃ መረጃ የሚረጋገጥ ስለዚህ በሌሎች ላይ ጭምር ከፍተኛ ተጽኖ ከፍተኛ አሻጽር ሲፈጽም የነበረ አሸባሪ ቡድን ነውና ይሄ ከረጅም ጊዜ ሲፈጠር ጀምሮ የነበረ ስትራቴጂ ነው ሲያስፈጽም የነበረውና ሌሎች ላይ ከፍተኛ ስቃይ እና ወከባ አስራት ግድያም ጭምር ሲፈጸም አንዳንዶቹ ከሀገርም ውስጥ ጭምር እንዲሰደዱ ለማድረግ አይነተኛ ሚና ነው የነበረው በዚህ ስጫውት የነበረው አቶ መላኩ ተጨማሪ ያሳው ካለው የቀደመ የአስተይት ሰጡ ተመልካች ጥሩ ነገር ነው ያነሱት እንግዲህ ኢፍታዊነቱን አንዱ ምናነሳው ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ከጉሙሩክ ጋር በተያዘ ነው ትልቁ ነገር ይሰራ የነበረው ከጉሙሩክ ጋር በተያዘ ነው አንዳንዶቹ በሕግ መንገድ ተገቢውን የጉሙሩክ ሂደት አጠናቀው ማግኔት ያለባቸው ነገር እንዲያገኙ ይከለከላሉ ሌሎቹ ደግሞ ያላግባብ የጉሙሩክ የጉሙሩክ አሰራርን ሳይጠብቁ ቃል የሚያስገቡባነት የሚያስገቡበትና የሚያስወጡበት ሁኔታ ላይ ነበር እነዚህ የኮንስትራክሽን ቅድም የተነሳው ስር ኮንስትራክሽን ብቻ ሳይሆን በ ኤፈርት ስር የነበሩ በመስፈን ኢንደስትሪያል ጋር የነበሩ አሰራሮች የመሳሰሉት ነው እስቲ እንብናይ ከጉሙሩክ ቀረጥ እና የጉሙሩክ ስነ ስርዓትን በማከብር መንገድ ነው እነዚህ ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩትና ሱር ኮንስትራክሽን አንዱ በዚህ መንገድ ከኢነርጎ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎቹም የቻይና ኩባንያዎች ጋር በዚህ መንገድ የፈጸማቸው ያልተገቡ ድርጊቶች አሉ። እዚ ላይ ማንሳት የፈለኩት ነገር ምንድነው? አንዱ 
سور ي የሚሰራቸውን ግንባታዎች የሚወዳደራቸውን ጨረታዎችን በተመለከተ አብዛኞቹ ከክልሉ ውጭ ነው የሚሰጠው የከክልሉ ውስጥ ያለው አይሰጠው ለሱ መጨረሻ ላይ ተለማምዶ ተለማምዶ የተሻለ አቅም መፍጠሩንና ዘካዩ ላይ ያሉትን ኮንስትራክሽኖችን መስራት እንደሚችል ከተረጋገጠ በኋላ ነው የሚሰራው የሰራው በተለይ አሁን የአስፋልት መንገድ ስራ እነዚህ ትልልቅ ደረጃቸውን የተጠበቁ መንገዶችን በተመለከተ ሌሎችን መንገዶች ከሰራ በኋላ ነው ትግራይ ክልል ውስጥ ገብቶ እንዲሰራ የተደረገው ሌላ ክልል ላይ ሄዶ እንዲለማመድ አዚ ፌሌላ ሌላ ሀገር ምን ለማመጃ እንደሆነ አይነት ነገር ነው ሲደረግ የነበረ ትልቅ ኢንተርናሽናል መንገድ የሰራው የመተማን መንገድ 15 አመት ምረት ከአዘዙ ከአይከል ወደ ሱዳን ደንበር ላይ ያለ መንገድ የሰራው ያን ነው 95 ነው እሱን ከሰራ በኋላ ነው ወደ ሌሎቹ እንዲያ ሰፋ የተደረገው ማለት ነው እና በዚህ መንገድ የሚያገኘው ሰፖርት አለ የደዋዩን አስተያየት መነሻ በማድረግ አሁን ብዙ እየተጣሩ ያሉ አሉ ያላግባብ በዚህ መንገድ የሀገርን ሀብት በመዝረፍ እና ጥቅም በማጓደል ወይም በመጋፋት የተፈጸሙ ድርጅቶችን በተመለከተ በድርጅት ደረጃ ብቻ ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ ያለው እየተጣራ ነው ራሱን የቻለ ቡድን ተቋቁሞ እየተጣራ ነው ይሄም የዚያው የማጣራት አካል ተደርጎ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ስለአለ ያላግባብ የተዘረፈ የተደረገ ተፈጸመ ድርጊት ካለ እሱን የማስመለስ ስራ ይከናወናል ማለት ነው ሌላኛው ከዚህ ከሌሎች ቢሄር ቤት ረሰቦች ላይ ደረሰው እንግዳት በተመለከተ እንግዲህ ከአዲስ አበባ መቆርቆር ጀምሮ አቶ መላኩችን ሐሳብ ይሰጡ ማስተያየቱን ይሰጡበታል አንድ ተመልካችን አስተናግደና መልሰአለሁ ሄሎ የናስተልን ተናስተልን ማን ነበር ከየት ነው የሚደውሉ እስፋይ በዛ ደባላለሁ ከባህር ዳር እሻቶ ተስፋይ ጥያቄውትን ወይም ሐሳቦትን አጠራ አድርጎ ያቀርቡልኝ እሻ እንደ ጥያቄም እንዳስተያየትም ነው እንግዲህ በንግድ በትራንስፖርት በግዢ ኤጀንሲ አካባቢ የተነግም አባላትና አመራሮች በማስቀመጥ መረጃው ጥተው ለነሱ ድርጅቶች ለዘመዶቻቸው ወይም ለነሱ ለሚደግፉ ድርጅቶች መረጃን የመንግስትን መረጃ ሚስጥር ያወጡ በመስጠት ህጋዊ ከገበያ እንዲወጣ አላደረጉ ወይ በብዛት እዚህ ላይ አስተያየት ቢሰጥ ሌላው መስፈር ትላላም አሉ የነሱ ሰዎች ኢቭን በባንክ እንኳን ገንዘብ ለበላቸው የንግድ ፈቃድ ተፈቶ ትልቅ ንግድ ላይ እና ኢንቨስትመንት ላይ እንዲገባ አልተደረገም ወይ ግብርን በተመለከተ ኢፈርት ግብር ይከፍን ነበር እንደው ግብር ይከፍን ነበር እስከዚህ አدرس ነው ማህበረሰቡ የሚተረጥረውና እዚህ አካባቢ ላይ ትንሽ እንዲሆን ይከፍን ነበር ሌላው በፓርላማ ላይ የነሱ ሰዎች ዶሚኔት ስለሚያደርጉ የነሱ የንግድ ድርጅቶች ከታክስ ነፃ እንዲሆን የወጡ ህጎች ሁሉም ነበር ሌላው ጊዜያዊ ኢንቨስትመንት ለምሳሌ ጊዜያዊ መሬት ተረክበው በማስተር ፕላን በከተማ ማስተር ፕላን መሰረት ለሌላ ሊሆን የሚችል ለምሳሌ ለሆስፒታል ለስቴዲየም የሚሆንን ቦታ ተረክበው ለጊዜያዊ ኢንቨስትመንት ብለው ለምሳሌ እንደ ከብትርባታዊ ሌላ ነገር በአምስት አመት ማስረከብ ሲገባቸው ነገር ግን ቋሚ ግንባታ ቋሚ ቤት የግል ቤት ወይም ደግሞ ሌሎች ድርጅቶችን በቋሚነት ያዛወሩ ሲሰሩ አልነበረም ወይ ሌላው እንግዲህ ያው ጉምሩክ ላይ ገቢዎች ላይ ትራንስፖርት ላይ ንግድ ተቋማት ላይ የነሱ ሰዎች እየገቡ አይ የሚከለክል ህግ የለም ነበር ወይ ለምሳሌ የንግድ ቢሮ ሐላፊ ወይም የንግድ ቢሮ ውስጥ ያለ ከፍተኛ ባለሙያ ከፍተኛ ባለሙያ ንግድ ተቋም የራስ እንዲኖር ይፈቅዳሉ ህጉ ምክንያቱም እዚያ ራሱ ቀኝ ሆኖ ራሱ የንግድ ተቋሚ የሚኖረው ከሆነ ማንኛውንም የመንግስት ጥቅም በማስቀረጽ መረጃ በማውጣት ሚስጥር በማውጣት ህግ ወጥ የሆነ ወሳኔ በመወሰን ለራሱ ከፍተኛ ገቢ ያግበሰበሰ መንግስትን እና ሀገሪን የሚጎዳበት በስፋት አልነበረም ወይ ሌላው ከቱሪዝም አጻር ላሊበላ 70% ገቢው ለትግራይ እንዲሄድ ተወሰነበት ሁኔታ እንዴት ነው እስቲ 70% ከሚያስገባው ገቢ የላሊበላው ቀራቢያ ተክርስቲያን ለአካባቢው ሳይሆን ለአማራ ክልል መንግስትም ሳይሆን ለህዝብም ሳይሆን 70%ቱ ለትግራይ በጦርነት ወታደሩ ልጅ ወጥ የልጅ አባቶቻቸው ወላጆቻቸው ላጡ ተብሎ 
እንደሄድበት አግባብስ እንዴት ነበር እንዱ ግዜ ካላችሁ እንድታብራሩልና አመሰግናለሁ እና መሰግናለን አቶ ተስፋዬ በርከት ያሉ ጥያቄዎችን አንስቷል መልሱን እንግዶቹ የሚሰጧቸው ይሆናል ተመልካቾች የከተታው ይይታችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሁንም ወደናንተ መድረሱን የሚቀጥል ይሆናል ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብና መሰግናለን بلبل سلاي طيق 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 يمالج مون هن وحالا هن لماوك طيق هو تطيق عيننا غنبار خافنجا كنفر صغر راس كله ليلاو هنيتا يا اباتكن يمسلال رغت يسو لجنا يا اباتكن يمسلال رغت ناو ايهو يسو لج مون هن ماوك لم يفلق مرادات لميشا امنت لغدلو حسابه الكاشا مكنو اساتته قال هون كبت غرشا ወገቡን ቆርጠው መቅደስ እንደገባ እንደልውይ ውሻ ጎኑ ጋት ካልሆን ከው ካላጣ መድረሻ ካልሆን ክበት ልምሻ ረፍት አታገኝም እስከ መጻት ድረስ እስከ መጨረሻ እንቶኔ የሚያለፍረት ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሲሆን እንገባለን በማለት ፈከረ ድሮስ የሳጥና ኤል ዝንታ ለመኖሪያ ገነት መች ነበር ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሲሆንን በመሻት ሞቱን ከመረጠው አንጅደው ለብልበው ቆስቆስበትና ይፈንዳ ያበጠው የማልጅ ነው በቱን ቱልዛ ብዛት በቱን ቱላ ብዛት በቱሪና ፋቃል በመሰሪ ወረ አትበጣጣስም አትፈርስም ሀገሬ የናት ወር ጅንጉርጉር እንግል የውቀት ሰአሳሽ እዚ ሀገር ገንቢ እዚያ ደሞ አፍራሽ ያባ ዋጣው ሙሄ የዘራያ ይቆብ ያባ ኮስር በላይ የመጅሰው ካሳ ይቅርና ተኩሶ ፈሪም ያርበደብል ስሙ እንኳን ሲነሳ በመልዚ ፋሽስቶች ደባና ቅስቀሳ የማይበገረው ኡመር ሰመተርን ከቆራሄ አምጣና ኡነቱን ነገረው ያፋሩ ነበልባ ሊርታል ለው ነዲድ sultana rimira le sendak alabo mechem qal yemayot yedebuwan bessa kindu saizil qatno alam aqfawiyu yenatsanet fanno yabdisa galijoj behiwot iyalu hager yedeferal arendemin hono arende tedergo afer saichana hager yifersal indiawum betankara kindih betsnu andinet yenentone mishig yidram amasal አወና ይፈርሳ ሊነዳል ይጨሳ የሳታ ለሎህም ከግሮች ስር ወድቆ እንደጨው ይልሳል እንኳንስ ወክተው ነክተው በነገር ተዋን ቁንጫው ማላስተኛን ነበር አለ ያቅራሪታ ልቡ ባዘነ ቀን በተከፋለታ አወና ከፍቶናል አዝነናል ባዝነናል ባገር ሲመጡብን እንዲያነን ያመናል የመዩ ልጆች ነን አጥንቱ ሁሉ ነው ቆሞ ይወሰናል ሲንቁና ንወድ መሞት ይሻለናል በጠላት ስር ወድቆ በግፍ ከመረገት ሞት በስንት ጣሙ ለማይቀረው ነገር ሞት ነው የሚመረጥ እንደነ ካስትሮ እንደነ ቸጎቤራ እንደነ እንደቼ ጎቤራ በነበረ ታሪክ ባባቶች ኩራ እንዳለዋ ጀግኖች ላሊያ ሌላ ታሪክ ስራ በህወት ይያለካ ሀገር እንደጭጣ ይቆራረስም አንተም ጋሳት አለ ያነዳል አይጨስም ከተከታተለ እንዲህ በቀላሉ ከቶ አይመለስም አሁን የርታለን ነዲድ ፍሙን የመሰለ ሲኦል የሚጨምር ሳታን ተምጋለ አይጠፋ ሚነዳን ዓለም ጉድያ ላይ ወደፊት ይነጉዳል ቀጥቃጩን ይቀጣል አንዳጁን ያነዳል ጎርፍ እንደበዛበት እንደሰከራሳ ምን ነው እንንቶኔ በድንገት አበዱ ተንቀሸቀሹሳ ውቀጠሩ እንደገብስ እንደ በርበሪያስጣው 
ቆስቆስበትና መቅኖን አሳጣው እግዚአብሔርን ሰባብራ ግንባሩን ፍለጣው ፍለጣው እንደንቄት አንዲዳው እንደአጋም በሀገር ለመጣው ምህረትም አይረጋም አይረጋም የማልጅ ነው ለየብቻ ሲያውህ ምስማር ትመስላለህ በወቀሩ ቁጥር ኃይልህ ይበረታል አዎ ተጻናለህ ልባር ግልኝ ጓዴ አርሶ በሌ አባት ህግሮቹ ከጫጫ ልቡ ግን ያንበሳ ከሳት ዳር ቁጭ ብሎ የተረከልህን ያባቱን ታሪኮች ፍጹም እንዳትረሳ የተሰከለውን ጋሻ ጦሩን አንሳ በመንደር ውስጥ ወሬ በተራሉ ባልታ መንታ መንገር ሳጥቆም ወንኔ ሳይረጣ የቀረበልህን የጊዜን ወቁልሽ በተናጠል ሳይሆን አንድ ሆነ ፍታ አው ፍታ ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በመተላለፍ ላይ የሚገኘውን የቀጥታ ውይይታችን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት የቀጥታ ውይይታችን በዋናነት ባለፉት አመታት ሲፈጸሙ የነበሩ የኢኮኖሚ አሻጥር በተለይም ደግሞ በንግድ ስርዓቱ ላይ የህዋት አሸባሪ ቡድን ሲፈጸማቸ የነበሩ ደባዎች እነዚህ ደባዎች ደግሞ አሁን ላለው የንግድ ስርዓቱ መመሰቃቀል የነበራቸው አሉታዊ ምናና ይሄን ለማስተካከል በመንግስ በኩል እየተሰሩ ስራው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድናቸው በሚለው ርሰ ጉዳይ ዙሪያ ነው ውይይት ያካሄድ ምንገኘው በዚህ ውይይት ላይ የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበለና እንዲሁም ሚኒስትር ዴታው አቶ ሸት ያስፋው ከኛም ከናንተም ከተመልካቻችን ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና ሐሳብ እየሰጡ ነው የሚገኙት ውይይታችን ከመሸጋገረ በኋላ ተመልሰናል አንድ ተመልካች በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ሄሎ ሄሎ እና እስትልን አብሮ እስትልን ማን እንበል ከየት ነው የሚደውሉ ጥያቄዎችን ሐሳቦችን አጠራድርገው ያቀርቡልን ከብሻ ነኝ ከባህር ዳር እሺ ይቀጥሉ እኔ በአንኛነት ጥያቄ የለኝም በመጀመሪያ መንግስ ለሚያደርገው የዋጋ ንረት ማረጋጋትና የአሸባሪው ሸኔና ሐዋትን ተጥኖ ተቋቁሞ የህዝቡን ችግር ለመፍታት በሚያደርገው ማንኛውንም መንግስት ቃል የራሴ ያንድ ዜጋ የበኩሌና አስተዋጽኦ ያደረኩ ነው መገኘው በዚህ መሰረት እኔ አሁን መንግስት ማድረግ ያለበትን ብቻ ለመጠቆም ነው እኔ ጥያቄ አልፈልግም አንደኛ የዘይት አቅርቦትን ለመስጣት መንግስት የዘይት ፋብሪካዎችን በሙሉ አቅማቸው ምርት እንዲጀምሩ ማድረግና በዚህ ዋጋውን መስበር ይችላል ይሰማል ይሰማል ይቀጥሉ ሁለተኛ አሁን መንግስት ጥረት ያደረገ ያለው ከላይ ያለው የመንግስት መዋቀርን በሚያደርገው የ ለውጥ ጉዞ ላይ ከላይ ያለው ነው ማክሲመም ተክልል ወደ ላይ ያለው ነው የመንግስትን ስትራቴጂ ተቀብሎ እየሰራ ያለው ከክልል ወደታች ያለው ግን እየሰራ አይደለም አሁንኛ እምንገዛው ከላይ ሄደ ነው ደግሞ ከመርከብ እንደመጣ አይደለም ዘይቱ ከመርከብ እንደመጣው ይም ሌለው ለዚ ለዋጋ ንረት የሚያደርጉ እንትኖችን የምንገዛው ከቀጥታ ከመርከብ እንደመጣ አይደለም ታች ወርዶ በተዋረድ ወርዶ ታች ማህበራት ላይ ደርሶ ምናምን ነው ማክሲመም እኛ አሁን በማህበራት ተብሎ ስኳር በኩፖን ተብሎ እየታደለ ባለበት ሰዓት እኛ ግን ምንገዛው በጥቁር ገበያ ነው በጥቁር ገበያ በ35 ብር በኩፖን 23 ብር ከመናምን ነው በጥቁር ገበያ ግን 50 ምናምን አሁን 60 60 ብር ገብቷለሁ ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው አሻጥር የተፈጠረ ህዝቡ እንዳይረጋጋና በመንግስት ላይ ሌላ ተጽኖ አድርጎ ይሄንን መንግስት አሁንም ሌላ ብጥብጥ ውስጥ ከስክሶ መንግስት ላይ ህዝቡ በኑሮ ውድነት እንዲነሳና መንግስትን መንግስት እንድንይጠራ መንግስት የሌላት ሀገር ለማድረግ ነው እየሰሩ ያሉ ሸኔም ሆነ ኦነግ አሁን በቀጥታ ጦርነት የማይዋጋውን ማህበረሰብ ለለት ፍጆቱን በማሳጣትና በዋጋ ውድነት በማናር ህብረተሰቡ ተማሩ እንዲኖር መንግስትን እንዲቀላ ያደረጉ ያሉ ነው በሌላ ጦርነቱ ነው አሁን የዋጋ ሻጥር የሚባለው ሌላው ግን ታች ያለው ማህበረሰብ የተጥ የሚጣቀመው ታች ያለው ነው ታች ያለው ማህበረሰብ ደግሞ የዞን አመራሩ የከበሪ አመራሩ ለምሳሌ ከትንሽ በርልህ ስኳር በየወሩ ይመጣል በመንግስት ደረጃ ግን አይታደልም በጎን ነው የሚቸረቸረው ስለዚህ ይሄን ነገር እኔ አሁን አብዛኛው ወደ ወረዳ አካባቢ ሄዳለሁ የገጠር ማህበረሰብ ልጅ ስለሆንኩኝ 
ለገጠር ማህበረሰቡ ኩፖን ተሰጥቷል ግን የገጠር ሰው ምን ያደርግል ሐልሻይ ተብሎ ነው ስኳር አይሰጥም ዘይት ማይመጣም ጅራሽ አሁን እንጅባራ አካባቢ ነው ነው የኔ ማህበረሰብ ያለው እዛ አካባቢ ማክሲመም ጥራሽ ዘይት ከቆመ ወደ 3 ወር 4 ወር አካባቢ ሆኗ ሱክራይም ስቴድ 1 ሊትር ዘይት ወደ 680 ብር አካባቢ ነው ማክሲመም አሁን መንግስት ይንሽ አረጋግጦልናል 600 ብር እንደዛ ገብቷ ይሄም ራሱ በቂ አይደለም ግን መንግስቱ ታላደን ቃላልህም ይሄንን መስታስ ግን ያለበት መንግስት አሁን ሁለት ግዙፍ የዘይት ፋብሪካዎች አሉ እነዚህ ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው ስራ ጀምረው የማህበረሰቡን ችግር ችግር ይፈታሉ የሚል ግን ምሳሌ በርግጠኝነቱም ደግሞ ይፈታሉ ስለዚህ መንግስት ማድረግ ይሄን ነው መንግስት ግን ለህብረተሰቡ የሚያደርገው ነገር በእያንዳንዳችን የሚሰማይ አድማጭም ሆነ ተመልካች እያንዳንዳችን የመንግስትን ስትራቴጂ የመንግስትን ጥሩ ጎን ደግፈን ማህበረሰቡን እኛ ራሳችን ከኛ ጀምረን አገልግሎት ካልሆነ መንግስት ብቻ ሆነ ላይ ተቀምጦ ዘይት ያመጣ ዘይቱን በየመካዝን ከተደበቀ አሁንም ዞሮ ያው ነው። እነዚህ ሰዎች መጓጋት አለ። ቀድም የተከበሩ ሲናገሩ ነበር የተከበሩ ሚኒስተር ሲናገሩ ነበር አሻጥሩ አሁንም አለ አልጠፋም አሁንም አለ አሻጥሩ ገና መንግስት መፈለግ ያለበት ስለዚህ ምናምን ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ነገር አለ መንግስት ያላወቀው ነገር አለ ይሄ ግን መንግስት ያላወቀበት ምክንያት መንግስትን ተደግፈው ስልጣን ይዘው ተቀምጠው አሁንም ያሻጥሩ ተባባሪ የይ ተባባሪ የሆኑ ሰዎች አሉ ከቀበሌ ከወረዳ ማክሲመም ከዛ ድረስ ስለዚህ አሁን በሚመሰረተው መንግስት ይሄን አጣርቶ ለሰው የተደላደለ ኑሮ እንዲኖር ቢያደርግልን ነው እና ሐሳቤን እዚህ ላይ ለቋጭ መስጠል ይቀርጣ እና መሰግናለን ተመልካቻችን ላደረሱን አስተያየት በነገራችን ላይ በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ወደ በኋላ እናንተ ማሳም ምንሰጡበት ይሆና በእኛ በኩል ምንነስ ይሆናል ቀድም ያነሳነው ግን አቶ መላኩ ጠቅለላ አድርገው ሐሳብ ይስጡበትና ወደ አሁን ወቅት አይ ሁኔታን እንመለሳለን መልካም ወደ አቶ ተስፋዬ ጥያቄ ከመሄድ በፊት ቀድም የጀመርኩት ሐሳብ ላይ ለመለስና እንግዲህ የበሲራራ ሲራራ ንግድ የሚባለው ከነበረበት ከአዲስ አበባ መቆርቆር በፊት የነበረውን እንተዋውና ከአዲስ አበባ መቆርቆር ጀምሮ እስከ 1978 ዓ.ም ተመረ ድረስ የነበረውን የንግድ ሁኔታ ብናይ በተለይ ደግሞ በታታሪነቱ የምናውቀው የጉራጌ ማህበረሰብ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በብዙ ከተሞች ላይ የነበረውን የንግድ ድርሻ እናቃለ ከ98 በኋላ ደግሞ ይሄን ብናይ ኮምፕሊት ላይ ተቀየረ ነገር ነው ያለው ይሄ እንዴት ሆነ ምን የተለየ ነገር ተፈጥሮ ነው ብንል ባንድም በሌላ መንገድ የአጠቃላይ ከአከፋፈት አስመጭነት እስከ ቸርቻሪነት ድረስ ያለውን የንግድ መስመር የመቆጣጠር ፍላጎት ስለነበራቸው በተለያየ መንገድ ይሄ ማህበረሰብ ከንግድ እንዲወጣ ላይ ተደረገ አሁን ከኦሮሞ ላይ ከአማራ ላይ ከሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች ላይ ያደረሰው ከዚህ ጋር ከንግድ የማስወጣቱ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ በተለይ ደግሞ ጎልቶ የሚታየው ምርጫ 97ን ተከትሎ የጉራጌ ማህበረሰብ የመንግስት ተቃዋሚ እንደሆነ ተደርጎ ታስቦ ለነሱም የተለየ ስም ተሰጥቷቸው ከመስሪያ ቦታቸው እንዲፈናቀሉ የተደረጉ አሉ ብድር እንዳገኙ የተደረጉ አሉ በንግድ ስርዓት ውስጥ የተለየ ተጽኖ እንዲደርስባቸው የተደረጉ አሉ ይሄ በመሆኑ ምክንያት በሂደት በንግድ ስራው ላይ የነበሩ ቪዚብል የሆኑ የሚታዩ የሚታወቁ ሰዎች እየጠፉ መስመሩ ከአስመጭነት እስከ ቸርቻሪነት ድረስ በእነዚህ ኃይሎች ቁጥጥር ሰር እንዲወድቅ ነው የተደረገውና እነሱን የተባበሩ የተወሰኑ የተጠቀሙ አሉ ነገር ግን በዋነኝነት የነሱ ኃይሎች በዚህ መንገድ ገብተው ንግዱ ላይ የፈጠሩ ተጽኖ እንደነበረ በግልጽ የሚታየው ነው ይሄ የሚታወቅ ነው የመስሪያ ቦታቸውንም የኪራይ ቤቶቻቸውንም በማስለቀቅ ጭምር የተደረጉ ነገሮች አሉ 2003 2004 ላይ አዲሱ የንግድ አዋጅ ተከትሎ የቀበሌ ቤቶችን በቀበሌ በንግድ ስራ ይዟቸው የነበሩትንም የየመቀየርም ስራ የተሰራበትን ወቅት ምን አስተውሰው ነውና ይሄ አንዱ ለዳነሰው ይችላል ሌላኛው ከፋይናንስ አቅርቦት ቀደም እንዳነሰውት ከብድር አቅርቦት ጋር ታይዞ የተፈጸሙ አድሎች እና ኢፍታዊነቶች በአጠቃላይ የንግድ ቢዛኑን ንግዱን በተወሰነ አካላት ብቻ ቁጥጥር ስር እንዲወድቅ የማድረግ ሁኔታ ላይ ነበረው ቀደም ስናነሳቸው የነበሩት የጉሙሩ ከመሳሰሉት ነገሮችም እንደዚሁ የንግድ ስራቱን በማዛባትና ሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች በደል እንዲደርስባቸው በማድረግ ለገድ 
ራሱን ይቻለ ተጽኖ ያሳደረበት ሁኔታ እንደነበር ሚታይ ነው ይሄ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ከተሞች ውስጥ እንብናይ ተመሳሳይ አይነት ድርጊት ነው ሲፈጸም የነበረው የንግድ ተቆጣጣሪ ህግን ፖሊሲን የማስከበር የንግድ ፖሊሲን የማስከበር ሐራፊነት ያለበት የመንግስት አካል ደፍሮ እነዚህ ሰዎች በሚፈጽሙት ህገወጥ ድርጊት ላይ ርምጃ መውሰድ አይችልም ርምጃ የሚወስድበት ሁኔታ ነበር ቢወስድ ቀድሞ ሆኖ ርምጃ የሚወሰድበት እሱ ላይ ነው ስለዚህ አርሎ እንዲኖር ህገወጥነት የበለጠ እንዲስፋፋ ራሱ ነው ቻለ ተጽኖ ያሳደረበት ሁኔታ አለ ሌሎቹ ተሸማቀውና ፈርተው የሚሰሩበት ሌሎቹ ደግሞ ያለ ምንም ከልካይ በገበያ ውስጥ እንደ ልብ የሚሰሩበትና በሌሎቹ የንግድ ስራ ላይ ተጽኖ የሚያሳድሩበት ሁኔታ ነበር እንግዲህ ይሄን በመንግስት ልንወስድ እንችላለን አንድ ውሃ ያመረተ ፋብሪካ ወይም ደግሞ ውሃ ቢቸረቸር ነጋዴ በ10 ብር ሲሸጥ አንደኛውና ሌላኛው በ8 ብር ሲሸጥ ገበያ ላይ ኩሊ ወዳደሩ አይችሉም ያ ሁለት ብር የሚቀነስበት ራሱ ነው ቻለ ከፋይናንስ አቀርቦት ልንል እንችላለን ከግብር ጋር የታዘ ልንል እንችላለን ሌሎቹ ጉዳዮችን ልናነሳ እንችላለን ስለዚህ ውድድሩ ፌር ሊሆንም አይችልም እና እነዚህና ተመሳሳይ ጉዳዮች የተወሰነ ቡድን ብቻ እየተጠቀመ የጎላ እንዲወጣ ሌላው ደግሞ የደከመ እንዲሄድ ያደረገበት ሁኔታ እንደነበር ማስተዋስ እንችላለን የ መር ይሄ የጨረታ ላይ መረጃ በመስጠት በባዛባት ያው የስነ መግባር ችግር ያለባቸውን በመደለል በሙስና በመሳሰሉት አጠቃላይ የጨረታ ሂደቱ ላይ ከፍተኛ የሆኑ ችግሮች የነበሩበት ሁኔታ ነው። ለምሳሌ መንገድ ዚህ ሀገር ላይ የተሰራው መንገድ ላይ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ተብለው ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት የሚሰጣቸው እነሱ ናቸው። ይሄ የጨረታ ሂደቱ ላይ ፈጽሞ የነበሩት ነገሮች የሚታወቁ ናቸው። በመንግስት ለልቅ ፕሮጀክቶች ላይ በሌሎችም ላይ ፈጽሞ የነበረው ተመሳሳይ ነውና የስፔሲፊኬሽን ከማዘጋጀት ጀምሮ የጨረታ ስፔሲፊኬሽን የማወዳደሪያ ሰነድ ከማዘጋጀት ጀምሮ ሚስጥር የማውጣትና የመሳሰሉት ነገሮች በእያንዳንዱ ተቋም ሰው ተሰማርቶ ሲሰራ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው መሬትን በተመለከተ በጊዜያዊነት የተሰጠውን ወደ ቋሚ መቀየር ብቻ አይደለም ያንድ ከተማ ፕላን ማለት ህግ ነው እንደ ህግ ነው የሚወሰደው ይሄ መዝናኛ ነው ይሄ መንግስት ተቋማት የሚገነቡበት ነው ይሄ መንገድ ነው ይሄ ድሬኔጅ ነው ተብሎ በግልጽ ህዝቡም ተዋይቶበት የሚወሰን ነው እንደ አንድ ህግ ነው የሚቆጠረው ያንድ ከተማ ፕላን ህግ ተደርጎ ነው የሚወሰደው ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ሁኔታ ህግ ያስቀይራሉ ለኮመርሻል ፋብሪካ የተሰጣቸው ወይም ለርሻ የተሰጣቸው ለፋብሪካ ላይ ያደርጉት ይችላሉ ወይም ለሌላ ቢዝነስ ላይ ያደርጉት ይችላሉ ይሄንን ያው ረጃጅም እጆች ስላሉ ጣምዘዘው የመዘጋጃ ቤተሰቦችን ወይም ደግሞ የክፍለ ከተማ ወይም የከተማ አማራሮችን አስገድደው የፈለጉትን መሬት ለርሻ ወሰዱትን መሬት ሊሆን ይችላል ለፈለጉት አላማ ይሟል ሙሉ አቅም አላቸው ሙሉ ስልጣን አላቸው ስለዚህ እዛ ላይ መሬት የሞሰድና ያላግባብ የመጠቀም ብቻ ሳይሆን ህግን ማስቀድዶ የማስቀየርም ስራ ነው ሲሰራ የነበረውና እነኚህ ጉዳዮች ኢፍታዊነት እንዲነግስ በማድረግ የሀብት ፍሰቱ ለተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል ብቻ እንዲሄድ የማድረግ ሁኔታ እንደነበረ ማንሳት ይችላል ይሄ የንግድ ስራ በራሱና በቤተሰቡ እንግዲህ ንግድን የሚመራ የንግድ ተቋም ላይ ንግድን የሚመራ ወይም ደግሞ የመንግስት አመራር የሆነ እንደዚህ አይነት ስራዎችን እንዲሰራ የሚፈቅድም የሚከለክልም ግልጽ ህግ የለም ግልጽ ህግ የለም ግን በደረጃ ደረጃ ከ500 ሺህ ብር በላይ በሆነ ቢዝነስ ውስጥ በተሰመ ሰማራት የለባቸው በሚል የተቀመጣል ነገር ግን አሁን እነዚህ የተሰሩ ያልናቸውን አሻጥሮች በሙሉ ብናይ ከአማራር ጋር ተሰስር እየተፈጠረ እየተፈጠረ ነው የተሰሩት እንጂ ብቻውን አንድ ሰው ሁሉንም ስራዎች ወይም ሁሉንም የህገወጥ ተግባራት አከናውኗል ልንል አንችልም ከበስተጀርባ ባካፕ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ድጋፍ የሚያደርግ የመንግስት የፖለቲካን ስልጣን ወይም የስትራደርን ስልጣን ያዘ አካል አለ ከሱ ጋር በማድረግ ነው የግድ የሱ ህት የሱ ሚስት የሱ ወንድም ምናምን ላይሆን ይችላል እነዚህ የጥቅም ተሰስር ያላቸው የፖለቲካ አማራሩን ድጋፍ በማግኘት ነው ቢዝነሶቻቸውን ሲመሩ የነበሩትና በተሰብ ስለሆነ የሱ ፍቃድ ስለሆነ ስላልሆነ ሳይሆን እነዚህ የተፈጸሙ ነገሮች በሙሉ የሕግ ሽፋን ወይም ደግሞ የባለ ስልጣን ላይ አማራር ድጋፍ ያገኙ የተሰሩ ነበሩ ብሎ መውሰድ ይችላል እዚህ ላይ መለየት የሚገባው ነገር ከጥንት እስካሁን ድረስ በራሳቸው ጥረት ከማንም ጋር ሳይነካኩ ቢዝነስ ሲሰሩ የቆዩ የትግራይ ትግራኛ ተናጋሪ ተወላጅ ተወላጆች በጣም በርካታ ናቸው እዚህ ላይ ለይተን እየተናገርን ያለ ነው ከጁንታው ጋር ወይም ደግሞ ከባለ ስልጣናት ጋር የተለየ የጥቅም ተስስር የነበራቸው ነው ይሄ ሙሉ የትግራይን ህዝብ የሚወክል አይደለም ይሄ ለፍቶ ያደሩ የሚያድሩ 
በከተሞችም በገጠርም እየሰሩ እየኖሩ ያሉ የትግራይ ተወላጆችን ወይ ደግሞ ትግራኛ ቋንቋ ተወዳጋሪዎችን የሚወክል አይደለም ከጁንታው ጋር ወይ ደግሞ ከህዋሃት ባለስልጣናት ጋር የተለየ የጥቅም ግንኙነት ኖሯቸው ሲሰሩ የነበሩ አካላት ነው ይሄ ነሰርሊ ትግራኛ ተናጋሪ ብቻ አይደለም ከሌላው ብሄር ብሄረሰብ የነሱ ጥቅም ተጋሪ የሆነ ፖለቲከኛ ማለ የንግዱ ማህበረሰብ ማለና በዛ መንገድ ኳሊፋይ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ስለላለይ ነው ስለዚህ የነበረው አጠቃላይ የኢኮኖሚ ሁኔታ እጅግ በጣም የተበላሸ ነበር ይሄንን ለማስተካከል ባለፉት 2-3 አመታት የተሰሩ በጣም በርካታ ስራዎች አሉ እነዚህ ስራዎች መቀጣይ መሆን መቻል አለባቸው ነገር ግን ከዚህ ኢፍታዊ እና አርሏዊ የሆነ አሰራር ካልወጣን በስተቀር ሁሉ ግዜ ሀገር የቁርቁስ መድረኩና ነው መትከጠለው ማለት ነውና ይሄ የተደረገ ያለው ትግልም ዘላቂ የሆነ ልማትን ዘላቂ የሆነ ሰላምን እና ዲሞክራሲን ለማምጣት ትልቅ አስተዋጽኦና ፋይዳ ያለው ስለሆነ በማንኛውም ሁኔታ የህزب ድጋፍና ትብብር ያስፈልጋል መንግስት ብቻ ታግሎ የሚያሸንፈው አይደለም የሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው የሚለውን በዚህ አጋጣሚ ለማንሳት አመሰግናለሁ አቶ ሸቴ ወደርሶ መጣለሁ አንድ ተመልካችን እናስተናግድ ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን ማን እንደበል ከየት ነው የሚደውሉት አውሮ ይስጥልን በጣፈ ባላለሁ ድምጽዎት በጣም ርቋል ተመልካቻችን ተጣፈ ባላለሁ ተጣፈ ታመሽ ሄሎ ትንሽ ድምጽዎትን መጨመር ይችላሉ እሺ እሺ አሁን ሳውን ሳይሰማም ማን እንደበል ከየት አካባቢ ነው የሚደውሉት ተጣፈ ተጣፈ ሄሎ ቴሌቪዥን ከፍተዋል ወይ ይለ ባልከፈቱ ተጣፈ ባላለሁ እሺ ድምጾትን ከፍ አድርገው ጥያቄውን ያدرسው በቃ አንድ 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 ሰው ያለ ጥንቃቄ ነው ወሌ ምን ለማለት ፈልጌ ነው በህገወጥ ንግዱ ላይ የዋታይሎች በጣም ሁሉን ተቆጣጥሮ እንደነበር ይታወቃል ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ የንግድ ቤቶች የንግድ የጋራ ቤቶች አሁን ወደ ግላቸዋል ዞረም ወይ ወደ ግላቸው ያደረጉታል ቻሉ ወይ ይነገር አሁን አይታወቀም እንዴት ነው ለማለት ፈልጌ ነው ሁለተኛ ደግሞ ህገወጥ ንግዱ ላይ እየተሰማሩ ይቀጥ አው ህገወጥ ንግዱ ላይ ምንዎች ነበሩ መረጃና ደንነቶች በፊት ነበሩ የህዋት ሰዎች ማለት ነው አብሮ ተባባሪ ሲያዙ እንደዛ ሚነግዱ ህገወጥ ሚነግዱ ግለሰቦች ላይ ተባባሪ አብረው ነበር እነዛ ደንነቶች በየቦታው ለምሳሌ እኔ አማራ ክልል ያለው በአማራ ክልል የነበሩ ደንነቶች አሁን ምን ወሙን ተወግደዋል ወይ ከዛ የለመዱት አሁን እየሰሩ አይደለም ወይ ሶስተኛ ደግሞ ጃው ላይ ድርገት በፈሪድር የገዙ ለግለሰቦች ተያዙ ካዲሻ ላይ መጡ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ምንድነው የተባሉት የህዋት ሰው ፌዴራል ይፈልጋቸዋልና ወደ ፌዴራል እንወስዳቸዋለን ብለው ምንም እንዳይጠየቁ አይደለም ነው እንግዲህ አርሶ አደሩ በፎርጂ ድብር እየገዙ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ፎርጂ ወደ ፎርጂ ድብር ላይ ማንቀሳቀሱ ላይ የነሱ የህዋቶች አልነበሩበትም ወይ ለምሳሌ አሁን በንግድ ሚኒስትር የሚሰሩ ግለሰቦች ነው ማቀዋል አጋጣሚ ተይዞ ማን ይከላ ያስፈታኛል ከመአለት ፎርጂ ድብር ያዘጋጅ ያንቀሳቀሰ ሲያ መጨረሻ ላይ በሶስት ቀን ተፈታ ማን እንዳስፈታው ከነዛው ከህዋቶች ነው እንዲፈታ ያደረገ ይሄን ድረስ ለማንቀሳቀስ ለሱ አልነበሩ አልነበሩበትም ወይ ለማለት ፈልጌ ነው ስለዚህ እነዚህ መረጃ ለደነት ሆኖ የሚሰሩ ግለሰቦች አሁንም በየቦታው አሉ እና አቶ መላኩን አጋጣሚ ከከፋይ ለማታይክ ሰልየ ነው ይሄን ነገር ለሱ የተከተሉ ነው ወይ ምን ግን ነው የተደረገ ያለው አማራ ክልል ላይ አሉ አሁን በየቦታው ለካውን ስራው ቀደም አንድ ወንድም ይስጥ ያቺ ካነ ሰባህር ዳር ላይ ከቀበሌ እስከ ዞን ያለው አሰራርስ እየተፈተሸ ነው ወይ የንግድ ስራቱን ምን መንግስት እንዲያዙ እንዲያማረብ በመንግስት ላይ ሊያደርጉ አካላት አሉ ይሄን እየተከታተላችሁ ነው ወይ ለማለት ነው አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሁሉ ጠቅለላ አድርገን በኋላ ላይ በተነሱ ሐሳቦች ጥያቄዎች ላይ ምላሽ ሰጥቶበታል አቶ ሸቴው ደርሶ ልምጣ እንግዲህ በተለይም አሸባሪው የህዋት ቡድን ባለፉት አመታት ሲፈጽማቸው የነበሩ በንግድ ስርዓቱ ላይ ደባዎች የነበሩ እነዚህ ደባዎች ደግሞ አሁን በተለይም ህግ በማስከበር እንቅስቃሴ ላይም ሀገር እንደመገኘቷ እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥ በዋና ዋና ከተሞች ደግሞ ምን አስተውላቸው የኑሮ ውድነት አሉ ቃዎችን አላግባ መደበቅም እንቅስቃሴዎች ይስተዋላሉና እነዚህ ለመፍታት ደግሞ ባለፉት አመታት በተለይም ከ2010 ጀምሮ ሲከናወኑ የነበሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ባሁን ላይ መሰረታዊ ፍጆታ አቃዎች አቅርቦት ምን ገስታላችሁ? በተለይም ከዛኛው ትምርት በመውሰድ አሁንስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድናቸው? እንደው ከአቅርቦቱ ጋር ታይዞ የርሱ ሐሳብ ምንድነው? አመሰግናለሁ። ከሁሉ በፊት አሽባሪ ሆሃት በዚህ ሀገር የንግድ ስርዓቱ እንዲዘምን አይፈልግም ነበር የነበረው። የንግድ ስርዓቱ እንዲዘምን ለሁሉም ዜጎች ኩል ፍታዊ ተጠቃሚ እንዲያደርጋ አይፈልግም ነበር። በዚህ ሀገር ታሪክ በ27 አመት ቆይታው የንግድ ፖሊሲ የሚባል ሀገር አልነበረው። አሁን ከለውጥ በኋላ የንግድ ፖሊሲ እየተዘጋጀ ነው ያለው። የንግድ አዋጅ ዘመናዊ እንዲሆን ከወቅቱ ሁኔታ ጋር አብሮ እንዲሄድ የሚያደርግ የንግድ አዋጅ እንዲኖር በማድረግ በኩል አግሮት ነው የቆየው። 
ከ61 አመት በኋላ አሁን በለውጡ ጊዜ ነው የንግዳዋጃችን የተሻሻለው ከአሁን ከدرسንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን ጋር የሚመጥ እንዲሆን ከተደረገ ምች ሁኔታ ስለማይፈጥር በዛ መንገድ ነው የነበረው ይሄ እንደተጠበቀው ነው አሁን ከሕገ ወጥነት ጋር ታይዞ ያለው አቅርቦት ጋር አሁን ዋናው ሕገ ወጥነቱ አለ መሰረታዊ ባለው እሱ ነው ከሕገ ወጥነት አልፎ ደግሞ አቅርቦትና ፍላጎቱ ጋር ያለው እንደሞ ያጣጣሙ መሄድ አስፈላጊ ስለሆነ አቅርቦት ጋር አሁን መሰረታዊ ሽቀጥ ጋር በ2013ም በዲያስፖራ አካውንት በፍራንኮ ባሉታ እንደሆነ በመንግስ በቀጥታ ሲቀርብ የነበረ ለምሳሌ 2013 ላይ የምግብ ዘይት በፍራንኮ ባሉታና በዲያስፖራ አካውንት ወደ 418.7 ሚሊዮን የሚሆን ሊትር እንዲገባ ተደርጓል። ሁለተኛ ስኳር ወደ 13.1 ሚሊዮን ኩንታ አድርገውታል ስንዲ ወደ 3.9 ሚሊዮን ሩዝ ወደ 15 ሚሊዮን ኩንታ እና ሌሎችን አቅርቦቶች ቀርበዋል ይሄ ግን አሁንም ሳቦቴጁም ስለአለ ሁለተኛ አቅርቦቱ ላይ ተጨማሪ ስለሚጠይቅ አዳዲስ አስተራሮች በመንግስት በኩል እንሻሻሉ ተጠርጓል የዲያስፖራ አካውንት እና የፍራንኮ ባሉታ ከዚህ በፊት ይወጣ ቢሆንም ታክስ እንዲከፈል ማሻሻያ ተደርጎ ስለነበረ አሁን ከግብርና ታክስ ነፃ እንዲሆን ተደርጓል አሁን ከጠያቂዎችም እንደቀረበው የምግብ ዘይት ከ60 ከ680 የተወሰነ ወደ 600 ቀንሷል የሚል ነገር ቀርቧል መሻሻሉ እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት ወሰነ ውሳኔ ግን ከዛ በታች እንዲቀንስ የሚያደርገው ነው። ትልቁ ውሳኔ ነው መንግስት ወሰነ። አሁን ከውጪ ዘይት በሚመጣበት ጊዜ ተጨማሪ ሴታክስ 15% ይከፈልበታል የግብር ግብር ቁቀረጥ 5% 20% አካባቢ ያለ ይሄ ከውጪ ሲገባ ማገርም ውስጥ ተቀንሶለታል። አሁን የገቢዎች ሚኒስቴርም ጋር ተናጋግረን ማስተዋቂያዎችም እየተነገሩ ነው የካሽ ሪጀስትሬሽን ማሽን እንዲያወጡ ባት እንዳይቆረጥ አሁን አዲስ አበባም ሌሎችም ከ600 በታች መቀነስ ያለበት ነው የምግብ ዘይት ጋር ያለው እሱ ጋር ያለው እንደተጠበቀው ነው አሁን ዘይት አንደኛ ፋብሪካዎቻችን ጋር ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገን ነው ምንገኘው ዓለም አቀፋይ ሁኔታ በተለይ አሁንኛ ጋር ያለው ምግብ ዘይት አምራቾቹ ጋር የግብአት የተሟላ ስለሌለ ከውጭ ክሩድ ኦይል እናመጣ ነበር በዚህ ማቀፍ ውስጥ ግን ዓለም አቀፍ ኮቪድ ባስከተለው ምክንያት የክሩር ኦይል አቅርቦት ላይ ወጣ ገበያ ማለት ችግሮች ስላሉ እነሱ ግን አሁንም ቢሆን ዶላር እየተፈቀደላቸው እንዲያመርቱ እየተደረገ ነው አሁን እነሱ ያሉት ፋብሪካዎች ብዙ ፋብሪካዎች ናቸው በሙሉ አቅማቸው ያመርቱ ግብአት ያገኙ ወደፊት ይሄን አገር ፈላጎት ሙሉ በሙሉ ይሸፈናል አሁን ወደ 25 ሚሊዮን ሊትር በላይ የሚሆነው በእነሱ እየተሸፈነ ነው ያለው ወደ 36 ሚሊዮን የሚሆን ደግሞ ከውጭ ያስገባ ነው ያለው አሁን መንግስት ትልቁ ሳኒ ውስጥ ነው አቅርቦትና ፈላጎት መካከለ ያለውን አጣጥማለሁ ህግ ወጥነት ጋር ያለውን ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሆኜ አስተካክላለሁ የሚል አቋም ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው ዘይት ጋር ያለው በዚህ መንገድ እንዲቀር እየተደረገ ነው ያለው ዘ ስንዴ ጋር የነበረው መሰረታዊ ችግር የሆርዲንግ አሁን ሆርዲንግ ሲባል ነጋዴው ጋር ብቻ ሳይሆን አርሶ አደሩ አካባቢ ሊወደድ ይችላል በሚል ወደ ገበያ ለማውጣት ምርቱን የማቆየት እነዚህ ችግሮች ነበሩ አሁን ውይይቶች እየተካሄዱ ነው ያለው ከዚህ ባሻገር ግን ወደ 4 ሚሊዮን የሚሆን ኩንታል ስንዴ ከውጭ ተገስቶ የተወሰነው ገብቶ መሰራጨት ጀምሯል አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ በሌሎች ክልሎችም ላይ ተጀምሯል አሁን ይሄ 4 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ የገባ ነው ያለው በቀጣይም ተከታታይ ሆነ መንገድ ስንዴው እንዲቀጥል የሚያድርግ አሰራር ተዘርግቷል ስኳርም በተመለከተ አሁን ባለው ሁኔታ የገበያ ጥናቶችና ዳሳ አድርገናል አዲስ አበባ ከተማና አሁን ስልልታ ላይ ምንም አይነት ችግር ሳይኖር ስኳር ያለ እጥረት እንዲፈጠር እነዚህ ዩኒየኖችን ህብረት ሰላም ማህበራት አካባይ ማንዳንዶች ሁላ ችግር ያለ መሆኑን አረጋግጣለ በሚዲያም ጭምር ተደግፎ ትላንትም ከትላንት ብዳም ስልልታ ላይ አዲስ አበባ ከተማ አንድ 3 ክፍለ ከተሞች ላይ ቼክ ባድረግ ነው መሰረት አዲስ አበባ ንግድ ቢሮም አዲስ አበባ መራርም ጋር አዲስ አበባ ላይ የተቋቋመ ግብር ኃይል አለ ውይት ያရግን ነው ምርቱ ያለ ማስራጨት ጋር ያለ ችግር አለ ሁለተኛ አቆይቶ በኩፖን በትክለኛው መንገድ ስለማይሰራጭ ከወጣ በኋላ ደግሞ እንደገና ወደ ገበያ እንዲገባ ይማድረግ እነዚህ ስላለ ያንዳንድ ህዝብ ይሄንን መከታተል መደገፍ አለበት ከህብረት ሰው አይነና ጆሮ የሚደበቅ ነገር የለም መንግስት ብቻ ሊቆጣጥር አይችልም መዋቅር ጋር ያለ ችግር የተባለውን አሁን መንግስት ካላይ እስከታቻለው መዋቅር አሁን በመልሶ ማድራጀትን አሁንም ተከታታይ ውይይቶች እየተደረጉ ነው የሚገኘው አማራሩ ከህዝቡ ጋር ሆኖ በጋራ እንዲሰራ ለአማራሩ ተብሎ የተመደበ አማራ ደግሞ ለህዝቡ በቅንነት ማገልገል እንዳለበት መንግስት ማቅጣጫ ወሮ እየሰራ ነው ያለው አቅርቦት ጋር ያለው በዚህ መንገድ እየተሰራ ነው በሌላ መንገድ ደግሞ አገራችን ያለው ግብርና ምርትም እንዲዘምን በተለይም አሁን በ2014 ላይ ከፍተኛ በጀት 
ከተመደባቸው አንዱ የግብርናው ዘርፍ ነው የመስኖ ልማት በተለይም ቆላማ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የስንዴ ምርት እንዲመረትና አግራችን በሚቀጥሉት ሁለት አመታት መሸፈን የሚያስችል አቅም እንዲፈጠር የባርክ ስራዎች እየተሰሩ ነው እሱ ተጠናክሮ የሚቀጥ ነው የሚሆነው እነዚህ ግን አቅርቦት ጋር የምንሰራቸው ስራዎች እንደተጠበቀ ሆኖ የቀረበው ግን ፈታዊ በሆነ መንገድ ለህብረት ሰው እንዲدرس የማድረግ ይሄን ከተተልና ቁጥጥር የግብር ኃይሉ ተቋቁሟል አዲስ አበባ ላይ በመከተል ከንቲባ የሚመራ አለ በእያንዳንዱ ክልል ደግሞ በመከተል ሰመስተዳድሮች የሚመራ ግብር ኃይል አለ በፌደራል ደረጃ ደግሞ ዋና ግብር ኃይል አለ እንደገና ሰብ ኮሚቴ ወደ አምስት የሚሆኑ ኮሚቴው የተቋቁሞ በእያንዳንዱ ክልል ዳሳጥናትም ድጋፍም ሱፐርቪዥንም እየተሰራ ነው ያለው አሁን በቅርብ በተሰራው አማራ ክልል ሲዳማ ክልል ደቡብ ክልል አዲስ አበባን ኦሮሚያ ላይ ተሰርቷል ግብረ መልሶቹ ችግሮች አሉ መሆኑን አሳይተው ከፌደራል የሄደው ግብሩን ለኦሮሚያ ምክትል ሰነት ተደርባሉበት ቀርዋል ጥሩ መጓባት ነው የተደረሰው ኦሮሚያን በራሱ ጥናት አድርጎና ዳሳ ግምገማ ማድርጎ ስለነበር ተመሳሳይ ይዘት አላቸው እነዚህ ዩኒዮኖች ብረስራ ማህበራት ስኳርም ዘይትም ከሄደ በኋላ በትክክል እንደማይدرس ህብረት ሰው ደግሞ መብቱን በሚገባ ጠይቆ ተከታትሎ መብቱን እንደማይወስድ አንድ አንድ ከሄደ በኋላ የተወሰኑትን ከሰጡ በኋላ አለቀ በለው እንደሚመለሱን ጭምር የተረጋገጣለ ይሄ ከህብረት ሰው ጋር ሆነን በጋራ መስራት አለብን የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች ተዋቂ ሰዎች ጭምር ይሄን ስርዓት እንዲይዝ በማገዘና በመተባበር በኩል ድጋፍ ማድረግ አለባቸው የሚል በዚህ አርጋጣሚ መልእክት አለኝ አቀርቦት ጋር ያለው ግን መንግስት ኩራስ ሰጥቶ ዶላርም የመደብ ፋብሪካዎችም ጋር ከውጭ ቢመጣውም ጋር እንዲሟላ ለማድረግ ትልቁ ሳን የተወሰነ ነው እየተሰራ ነው የሚገኘው አመሰግናለሁ አቶ ሸቴ አቶ መላኩ እንደው በተለይም አሁን ኢትዮጵያ ከአሸባሪው የህዋት ቡድን ጋር ጦርነት ላይ ነው ያለችው የህልውና ዘመቻ ላይ ነው የምትገኘውና የዚህ የአሸባሪ ቡድን ኩይን አላማ የንግዱ ማህበረሰብ እንዴት ነው መታገል ያለበት ለምሳሌ ቀደም ሲል የተነሱት መንግስትም ከፍተኛ ውሳኔ ወስኖ ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ያደረጋቸው ምርቶች አሉ እነዚህ ምርቶች አሁንም እየገቡ ግን ቀደማት ወሸት እንዳነሱት ባንድ አንድ አካባቢዎች ላይ በሚፈለገው መልኩ ማይገኝባቸው የተቋቋሙ ማዕከላትም በአግባቡ ማያቀርቡባቸው ሁኔታዎች አሉና እነዚህንስ ህብረት ሰው የንግዱ ማህበረሰብ እንዴት ነው መታገል ያለባቸው ምናልባት ቀደም አቶ ሸቴ ካነሳው ተጨማሪ የዚህ የኑሮ ድነት ችግሩን ለመፍታት እንግዲህ የኑሮ ድነት ችግሩ የመጣው በዋጋግሽበት ምክንያት ነው የዋጋግሽበት ምንለው የገንዘብ የመግዛት አቅም በነጽጽር ከጊዜ ወደ ጊዜ ይመዳከም በመዳከም ምክንያት የሚመጣ ነው እነዚህ ምክንያቶቹ ምንድናቸው የሚለውን ቀደም ለመግለጽ እንደተሞከረው ዓለም አቀፋዊ ባህሪ ያላቸው አሉ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸው አሉ በተለይ አሁን የብር የመግዛት አቅም ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ የዶላርም የውጭ የውጭ ምንዛሬ የመግዛት አቅሞቻቸው ደክሟል ይሄ ለምን እንደሆነ ሆነው በአለም ደረጃ ኮቪድ ባስከተለው ጫና ምክንያት ወደ ገበያ መቅረብ የነበረበት ምርት በበቂ መጠን አልቀረበ ይሄ በመሆኑ የዶላርና የእቃ አቅርቦት ምጥጥኑ ዶላር በከፍተኛ ሁኔታ አቀርቧል የ የ የምርቶች አቅርቦት ግን በዶላር አቅርቦቱ ልክ አይደለም አንድ አንድ አገራትም የራሳቸው ፖሊሲ አላቸው ይሄ ሄሊኮፕተር ማኒ የሚባል ፕሪንሲፕል አላቸው እንዲህ አይነት ዓለም ሾክ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ብር አትሞ ወደ ገበያ የማስገባት ሰው ሳይሰራ ገንዘብ የሚያገኝበትና ይሄ መነቃቃት ገበያው ላይ መነቃቃት ይፈጥራል ብለው ያምናሉ እንግዲህ ገንዘብ ወደ ገበያ በስፋት ከገባ የሥራ ድል የመፍጠርና ገበያ የመነቃቃት አቅም ይኖራል በገበያው ውስጥ ያለ የገንዘብ መጠን ከቀነሰ የሚኖረው የሥራ ድል መጠን ይቀንሳል ይሄ ሲሆን ደግሞ የዜጎች ኑሮ ይናጋል የሚል ፍልስፍናል ስለዚህ ይሄ ሄሊኮፕተር ማን የሚባለው ከ የመጀመሪያዎቹ የኢኮኖሚ ድቀት ከደረሰ በኋላ በ1969 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ይሄንን ብናደርግ ይሻላል ብለው ከየተገበሩት የመጡት ነው አሁንም እየተገበሩት ነው ይሄ ይሄ በመሆኑ ምክንያት ዓለም ላይ ባለፈው ስንገዛው የነበረው እቃ ሲገዛበት ከነበረው ዋጋ በብዙ መጠን ጨምሯል ለምሳሌ ዘይትን ብንወስድ 700 ከ 500 እስከ 700 ዶላር ፐር ቶን ስንገዛው የነበረው አሁን እስከ 1200 ድረስ ይመንገዘዋል ስኳር 200 300 ድረስ ስንገዛ የነበረው አሁን ስካ 500 ዶላር ድረስ በቶን ይገዛናል ስንዴም በተመሳሳይ እንደ አይነት ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች አሉ 
ስለዚህ ባንድ በኩል የገንዘብ የብር የመግዛት አቅም የመዳከም በሌላ በኩል ደግሞ በአለም ላይ የዶላር ራሱ የመግዛት አቅም መዳከም ሁለቱ ተደምሮ በሀገር የኑሮ ውድነት ላይ ራሱን ይቻላል የሚያሳድረው ተጽኖ አለ ማለት ነው። እነዚህንና በሀገር ውስጥ ያሉ የጎርፍ የምርት አለመጨመር የጸጣ ችግር የመሳሰሉት ነገሮች ጨምሮ መንግስት በርካታ ማሻሻያዎችን ያደረገ ነው። አንደኛው ማሻሻያ ምንድነው? ይሄ የሞኒተር ሞኒተሪ ፖሊሲ የሚባለው የማሻሻል ነው። ሞኒተሪ ፖሊሲ እኛ ሀገር ላይም ወደ ገበያ የገባው የገንዘብ መጠን ከምርት ጋር ካልተመጣጠነ በስተቀር ኢንፍሌሽን ነው ያመጣል ግሽበት ነው ያመጣል ግሽበቱ ተመን ተመልሶ በኑሮ ውድነት ላይ የሚያሳድረው ተጽኖ ስለሚኖር በሄራዊ ባንክ እና ገንዘብ ሚኒስትር አጠቃላይ ማክሮቱም ወይም ደግሞ አብይ ኢኮኖሚ ቲም ምንላቸው እነዚህን ስራዎች በመስራት ረገድ አይነተኛ የሆነ ሚና እየተጫወቱ ነው በዚህ ውስጥ አሸባሪ ቡድኖች አካላት ምንድነው ያደረጉት ብለን بنوست ቤቶቻቸው በብድር ማስተዋስትና ማሳጃ ያሳዙ ከባንክ ላይ ከፍተኛ ብድር ይወሰዱ በዶላር ከ70 ብር በላይ 1 ዶላር የገዙ በብላክ ማርኬት ገበያውን የመረበሽ ስራ ነበር ይሰሩት የነበረው ይሄ የብድር ከብድር አቀለቀቀ ጋር ታይዞ ያለውን ችግር ማስተካከል ሲጀምር 72 ብር እና 70 ብር ገብቶ የነበረው አሁን ብላክ ማርኬት ላይ ዶላር ከ60 ብር ወርዶ ወደ 59 ብር አካባቢ ድረሰበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው እናልባትም ከዛ ያወረደው ሁኔታ ሊኖር ይችላል ይሄ የሞኒተሪ ፖሊሲው በራሱ ይሄን ችግር ለመፍታት ማስተካከያ በመውሰዱ ምክንያት የተደረገ የተወሰደ ምርጫ ነው ለውጥም ይያመጣ እንደሆነ መውሰድ ይችላል ሁለተኛ ፊዚካል ፖሊሲ ላይ ያደረግናቸው ማሻሻያዎች ናቸው እነዚህ መንግስት ቀረጥ ቅርብኝ ይሄ ቅርብኝ ያለው ተመልሶ ለህብረተሰቡ ድጎማ ነው ዘይት ያለ ቀረጥ ይግባ ስኳር ሩዝ ስንዴ የመሳሰሉት ብሎ መንግስት ሲወስን ከዚህ ላይ ሳገኘ የነበረው ገቢ ቅርብኝና በህብረ ወደ ህብረተሰቡ ሄዶ የተረጋጋ ህይወት እንዲያመጣ ወይም ደግሞ የኑሮ ውድነቱን ችግር እንዲያስተካክል እናድርግ በሚል በመንግስት ቁርጠኝነት የመጣ ነው ከዚህ ላይ መንግስት ያገኘ የነበረው ከፍተኛ የቀረጥና ታክስ የመሳሰሉት ጥቅማጥሞች ወይም ገቢዎች እንዲቀርቡበት አድርጓል የፊዚካሊ ይሄን እንደ አይነት ማሻሻያዎችን በማድረግ ደግደ የተወሰዱ ያሉ ምርጫዎች አሉ። ሶስተኛው ከሰፕላይ ጋር ታይዙ ከአቅርቦት ጋር ታይዙ ያለው አቅርቦቱን በተመለከተ ሁለት ነገሮች አሉ እንግዲህ ሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች በየገበያ ሰንሰለታቸውን ጠብቀው ወደ ተጠቃሚው እንዲደርስ በማድረግ በኩል ያለ ችግር አለ ከዚህ ላይ ከምርት መጠን መጨመር ጋር በኢንደስትሪዎች እና በግብርና ያለ አለ ሁለተኛ ደግሞ ከውጭ መጥቶ መግባት ያለበት ምርት በተመለከተ ያለው ነው እዚህ ላይም ሲግኒፊካንት የሆነ ማሻሻያዎች ነው እየተደረጉ ያሉት 4 ሚሊየን ሜትሪክ ቶን ስንዴ እንዲገባ ሲወሰን 2014 ላይ ለኛ ሀገር የሚያስፈልገው የስንዴ አቅርቦትን መጠን ሙሉ በሙሉ ከወዲሁ ሴኩር አደረግ ማለት ነው አረጋገጥ ማለት ይሄ የመንግስትን ቆርጠኝነት የሚያመለክት ነው ዘይትን በተመለከተ በአመት ውስጥ የሚያስፈልገውን ዘይት በአገር ውስጥ መናመርተውን በአገር ውስጥ እንሸፍናለን በአገር ውስጥ ልንሸፍን የማንችለውን ደግሞ ከውጭ ለማምጣት የሚያስፈልገውን የውጭ ምን ዛሬ በማመቻቸት ረገድ መንግስት ቆርጥ ያለው ውሳኔ ነው ስለዚህ ይሄንን ችግር ለመፍታት ማለት ነው ስለዚህ የሀገር ውስጥ አምራች ኢንደስትሪዎች ማምረት እስከሚችሉበት የማምረት አቅም እንዲያመርቱ ጥሬቃቸውን ከውጭም ከሀገር ውስጥም ለማማላት ጥረት ይደረጋል ከዛ ቀጥሎ ያለውን ደግሞ የተመረተና ያለቀለትን ዘይት የማስገባት ስራ እንደዚሁ ስኳር ላይም በተመሳሳይ የሀገር ውስጥ ፋብሪካዎች የማምረት አቅማቸውን ተጠቅሞ ምርት እንዲያመርቱ ቀሪውን ደግሞ ጉርለቱን ከውጭ ገስተን ገበያው የተረጋጋ እንዲሆን በማድረግ ረገድ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ከአርሶ አደር የተመረተው ምርት በህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት ያው ሲፒአይ ነው እንግዲህ ኢንፍሌሽን ላይ ብዙ ጊዜ የሚታይ ወይም ደግሞ የ የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ የሚባለው ወይም የመጨረሻ ተጠቃሚው የሚገዛበት የዋጋ መጠን ነው በኢንፍሌሽን ውስጥ እንግዲህ በግሽበት ውስጥ የሚታየውና ይሄንን ለማስተካከል በዩኔኖችና ሸማቾች በስራ ማህበር ያለውን ችግር ፈቶ በአቅርቦት በኩል ያለው ሁኔታ እንዲስተካከለ የማድረግ ነው ለዚህ ኑሳን ኮሚቴዎች ተዘጋጅተው አብይ ኮሚቴው እስከ ክልል እና ወረዳ ድረስ እየወረደ ችግሮችን እየለየ በዛ በኩል ያሉት ነገሮች የመፍታት ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ላይ አለ ሌላኛው እንግዲህ መዋቅራው የምንለው ነው ቀድም በተለያየ መንገድ ሲነሱ የነበሩ ብዙ መፈታሽ ያለባቸው በአሰራር መስተካከለ ያለባቸው አሉ እሱ ገና እየተጀመረ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው እህም ብዬ አሁን ያጋጠመ ያለውን ችግር ከመፍታት አቋያ የመጀመሪያ መልእክት ማስተላለፍ መፈልገው ለተዋናዮች ነው በዚህ ድርጊት ውስጥ እጃቸውን በቀጥታ ያስገቡትን በተመለከተ ነው ኢትዮጵያ ስትኖር ኢትዮጵያ ስትጠነክር 
ኢትዮጵያ ስትበለጽግ እኔም መበለጽጋለሁ እኔም እንጠቀማለሁ ብሎ የሚያስብ ጤነኛ አመለካከት ሊፈጠር ይገባል ከሽፍትነት ኢትዮጵያን ከበበተን ኢትዮጵያን ከማፍረስ ማንንም ተጠቃሚ ሊሆን አይችልም ምናልባት ጊዜው የሆኑ ነገሮች ሊኖር ይችላል ነገር ግን እንኳንስ ኢትዮጵያውያን ይቀርና ሱዳናውያንም ኬንያውያንም ጅቡቲዎቹም የሚጠቀሙት ኢትዮጵያስ ተነክር ነው እንጂ ኢትዮጵያስ ትፈርስ አይደለም ኢትዮጵያውያን አይደለም ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ጎረቤት ሀገሮችም ጠንካራ ሀገር ሆነው ሊቀጥሉ የሚችሉት እኛ ስን ተነክር ነው የየመን ፍርስራሽ እኛ ጋር ወርቀው የየመን ፍርስራሽ ማለት ከየመን መፈራረስ ጋር በተያዘ ከሶሪያ መፈራረስ ጋር በተያዘ የዚህ ሀገር ስደተኞች እኛ ጋር ላይ መጣዋል ኢትዮጵያን የመበተን አላማ ያላቸው ሰዎች ኢትዮጵያን በሚያፈርሱ አይሳካላቸው ግን ያሰውት እንኳን ሚሳካ ቢሆን የሚጎዱት ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ዞሪያችን ላይ ያሉት ሀገራትም በሙሉ ተጎጆሽ ናቸው እንኳንስ ኢትዮጵያውያን ይቀርና ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ቢዝነሱንም በነውስት በሌላ ስራ ላይም የተሰማራውን ቢውስት ቢሆን ከኢትዮጵያ መጠቀም ነው መጠቀመው ከኢትዮጵያ መኖር ነው መጠቀመው ብሎ ነው ማሰብ ያለበት አንደኛው ነገር ይሄ ነው ይሄም ይሁን ከሆነ ከወንጀል ራስ ነጻ ማድረግ ያስፈልጋል መንግስት ይቅርታ ያደርጋል ያጠፉት ሰዎች በዚህ በኩል በስተት አለመው ከፖለቲከኞች አቅጣጫ እየተጠጣቸው እየገቡ ያሉት ሰዎች ራሳቸውን አስተካክለው መንግስትን ይቅርታ ጠይቀው ከዚህ ድርጊታቸው ተቆጥበው ጤናማ የሆነ የንግድ ስራቸውን እየሰሩ ማቃጠል መቻል አለባቸው አንዱ ከነሱ ጋር በተያያዘ ያለው ነው መንግስት የመረጃ ችግር የለበት ዛሬ ያጠው መረጃ ቢኖር ነገ ያገኛል ነገ ያጠው መረጃ ቢኖር ከነገ ወዳ መረጃ ግንቶ ማስተካከያ መውሰዱ ስለማይቀር አንዱ የመጀመሪያው ነገር ከዚህ አመለካከት መስዳት መውጣትና ኢትዮጵያውያን የሚጠቀሙበትና ኢትዮጵያ የምትጠናከርበትን ስራ መስራት አለባቸው የሚለው ነገር መወሰድ አለበት ይሄ ካል ሆነ በስደት የመኖር ሐሳብ ሊኖር ይችላል ግን ምን ያህሉ ናቸው በስደት ሊኖሩ የሚችሉት ምን ያህሎቹ ናቸው በስደት ሊኖሩ የሚችሉት ይሄ አዋጪ መፍቴ ሄሊዮን ስለማይችል በዛ መንገድ መታየት አለበት በተለይ ባለሀብቶች የኢትዮጵያ ሸሮልደሮች ናቸው ሸሮልደሮች ባላቸው ድርሻ ልክ ይጣቀማሉ ባላቸው ድርሻ ልክ ብዙ ሰላም በመሆኑ ምክንያት ባላቸው ድርሻ ልክ ይጣቀማሉ ሰላም በማይኖርበት ጊዜ ደግሞ ባላቸው ድርሻ ልክ ተጎጆሽ ናቸው ካፒታል የሚባለው አኮሙሌሽን ኦፍ ወርክ ነው ገንዘብ የሚባለው አኮም የሰሩበት ያ 20 አመት የ30 አመት ያ 40 አመት የላባቸው ውጤት በሰላም ጦት ምክንያት የሚያጡ ከሆነ ተጎጆቹ እነዚህ ረጅም ጊዜ ለየት ተቀን ሰርተው ሀብት ያፈሩ ሰዎች ናቸው በጤናማ መንገድ የተፈራ ሀብት ከሆነ ማለት በጤናማ መንገድ ያልተፈራ ሀብት ከሆነ ያው በመጣበት እግሩ መመለሱ አይቀርም ስለዚህ ምንድነው እነዚህ በሀብት ያፈሩ ሰርተው አገኘን የሚሉ ኃይሎች አሁንም ኃይለ ሀብታቸው የበለጠ ለሀገር አስተዋጽኦ ሊያበረክት እንዲችል ከመንግስት ጎን ሆኖ መስራት መቻል አለባቸው ሌላኛው ሌላው ባለሀብት ነው እነዚህ ፋተኛ የሚባሉትን ወንጀለኛ የሚባሉትን አጋልጦ የመስጠትና ከነሱ ጋር ያለ መተባበር ሐላፊነትና ግዴታ አለበት እሱ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ተጠቃሚ ሊሆን የሚችለው ጤናማ የሆነና ፍታዊ የሆነ ውድድር ሲኖር ነው ስለዚህ ፍታዊ ውድድር እንዲኖር ፍታዊነትን የሚያዛቡትን አጋልጦ በመስጠት ረገድ ሐላፊነቱ መወጣት መቻል አለበት ራሱንም ደግሞ ከስተት ማውጣት አለበት ሌሎቹ የስተት መንገድ ተከትለው ሲጠቀሙ ያየ መስሎት የተጠቀሙ መስሎት ያነ መንገድ መከተል የለበትም እሱ ተከክለኛና ተከክለኛ ነው ብሎ የሚያስበውን ነገር ማድረግና መፈጸም ይኖርበታል ከመንግስት ጋር መተባበር አለበት ይሄ ገበላይነት እንዲከበር መደረግ አለበት ሌላው ሸማቹ ነው ሸማቹ ማህበረሰብ መብቱን ማስከበር አለበት ሸማቹ ማህበረሰብ መብቱን ካላስከበረ በስተቀር ለያንዳንዱ ሸማችና ለያንዳንዱ ነጋዴ ፖሊስ በማሰማራት ብቻ ህግ የበላይነት ማረጋገጥ አይቻለም እኔ መብቴ በገንዘብ ለገዛል ይችላል መብቴ ይሄ ነው ስለዚህ መብቴን ማስከበር አለብኝ ብሎ ከመንግስት ጋርና ጤናማ ስራ ከመሰረተ የንግዱ ማህበረሰብ ጋር ሆኖ የሕግ የበላይነትን የማስከበር ስራ መስራት አለበት ምርት እየተደበቀ ነው ያላግባቧ ጋር በቀር ሁለት ሶስት ጊዜ እየተጨመረ ነው ይሄ በሚሆነበት ጊዜ ለምን እንደው ብሎ የሚጠይቅ ማህበረሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው የመጨረሻው የመንግስት አካል ነው ቀደም በተለያየ መንገድ ሲገለጽ እንደነበረው የመንግስት መዋቅር ጠንካራ መሆን አለ መሆን በንግድ ስርዓቱ ላይ በኢኮኖሚው ላይ በሀገር አጠቃላይ በተቋማት ጥንካሬ ላይ የሚያሳድረው አስተዋጽኦ መተካ የለው ስለዚህ ታማኝ መሆን አለብንኛ ለራሳችን ታማኝ መሆን አለብን ባለንበት ቦታ ላይ ታማኝነት ያለው ስራ መስራት መቻል አለብን እጃችን ከሙስናና ካልደገብ አድርጊት መጠበቅ መቻል አለብን የንግዱ ማህበረሰብንም ሸማቹን ማህበረሰብንም መንግስትንም በአግባቡ ማገልገል ይጠበቅብናል ይሄ በአማራ ደረጃ የሚያለ ሊሆን ይችላል በመንግስት ሰራተኛ ደረጃ የሚያለ ሊሆን ይችላል ህግ በማስከበር ያለ የጸታ መዋቅር ሊሆን ይችላል ሐላፊነት አለበት 
ይሄንን ሐላፊነቱን የማይወጣ ከሆነኛ ያጣራ ምርምጃ መውሰድ ባለብን እንደረጃ ምርምጃ ነው ስለለ እስከ አሁን የሚወሰድንባቸው አሉ ምርመራ ላይ ያሉ አሉ የተጣራባቸው ያሉ አሉ ስለዚህ ንጽህና የሚጀምረው ከራስ ስለሆነ ኛ ምራሳችን ከፌደራል ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ያለውን ነገር ያጸዳን ተገቢውን አገልግሎት ለህብረተሰቡ የምንሰጥበት ሁኔታ የግድ መኖር መቻል አለበት ግን መንግስት ላይ ያለው መዋቀር ከምን በላይ ንጹህ ሆኖ ፍታይ በሆነ መንገድ አገልግሎት የሚሰጥበትና እነዚህን ያልተገቡ ተግባራትንም የሚቆጣጠርበት መንገድ መኖር አመቻል አለበት ይሄንን ምናድርግ ከሆነ አሁን የጀመርነውና ውጤት ማምጣት የጀመርንበት ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁኔታዎችን ቀልብሶ እየተረጋጋና ከኛ አቅም በላይ የማይሆን ለንቆጣጣሮ የምንችል የዋጋግሽበትና የኑሮ ድነት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነውና ይሄንን የኑሮ ድነት በአጭሩ ለመቆጣጠር የሁላችንም ቅንጅት የመንግስት ሰራተኛውንም የሸማቾንም የንግዱን ማህበረሰብንም እና ያምራችሁንም ቅንጅት የሚጠይቅ ነው ምርት መጨመርም አለብን ሚስ መደረገለበት መዘለል የለበት ነገር ሁሉ ግዜ ለኑሮ ውድነት ችግር መፈታት አይነተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክተው ምርት በስፋት ተመርቶ ወደ ገበያ ማቅረብ አለበት ምርት ተመርቶ ወደ ገበያ ካልቀረበ ሁሉ ግዜ የገንዘብ መጠን ገበያ ላይ ከጨመረ የኑሮ ድነት ችግር መኖር አይቀርምና ግብርና ላይ ምርት መጨመር አለበት ኢንደስትሪ ላይ ምርት መጨመር መቻል አለበት ኤክስፖርት ማድረግ አለበት የኢምፖርት እና የኤክስፖርት ሚዛናችን መጠበቅ የሚችልበት ሁኔታ ላይ سندرس እነዚህ የኑሮ ድነት ችግሮች እና ከዋጋግሽ ከት ጋር የታያዙ ችግሮች እየተቃለሉ ይሄዳሉ ማለት ጥሩ ሰዓታችንም ይያለቀ ስለሆነ አቶ ሸቴ ለርሶ አንድ ጥያቄ አነሳለሁ በመቀጠል ደግሞ በተለይም ሸማቹ ነጋዴው እንደውም ደግሞ የቁጥጥር ስራው ሳሁ ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳብ ሰጠውበት አቶ መላኩ የሚያጠቃልሉ ይሆናል ነገር ግን አንድ ጥያቄ ላንሳ በተለይ አሁን በቅርብ ጊዜ የተመረቁት ግዙፍ የዘይት ፋብሪካዎች አሉ የፊቤላ ዘይት ፋብሪካ እና የደብሊ ዘይት ፋብሪካ እነዚህ ደግሞ በመርቃት ወቅቱ ሲነሱ የነበሩ አሉ በተለይ ማሀገሪቱም ያስፈልጋትን አቅርቦት በመሸፈን ረገድ ትልቅ ሚና ይወጣሉ ተብሎ ተስፋ ተጥሎባቸው የነበሩ ፋብሪካዎች ናቸው ነገር ግን እነሱ ፋብሪካዎች በተመረቁ ማግስት በተለይም ከዘይት ጋር ያለው ፍላጎት እየጨመረ የመጣበት ምክንያት ምንድነው እነዚህ ፋብሪካዎች አሁን በሚፈለገው ልክ ያመረቱ ነው ወይ የሚለውን የተወሰነች ሐሳብ ሰጠውበት ቀደም ባነሳውት በዋናነት ነጋዴው ምን ማድረግ አለበት ሀገር በእንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ የንግዱም ማህበረሰብ ምንድነው ሚና ማወጣት ያለበት ሸማቾስ አቶ መላኩ በተወሰነ አንስተውታል ሸማቾስ ምንድነው ማድረግ ያለበት በእናንተ በኩልስ እየተከናወኑ ያሉ የህግ ማስከበር ስራዎች መንግስት አላችሁ የሚለውን ሐሳብ ሰጠውበት አቶ መላኩ ያጠቃልላሉ አነ ሰግናለሁ የመጀመሪያ ፋብሪካዎችን በተመለከተ የፌቤላ ሸሙ እና ደብሊ የሚባሉ ትልልቅ አቅም ያላቸው ፋብሪካዎች ናቸው እነዚህ ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው የተሟላ ግብዓት አግኝተው ማምረት ቢችሉ የኢትዮጵያን ፍላጎት መሸፈን ይችላሉ። አሁን ያጋጠመው ነገር የግብርና ዘርፋችን አለመዘመን የራሱ ተጽዕኖ አሳድሯል። ሁለተኛ እነዚህ ፋብሪካዎች ደግሞ ትልልቅ እና ሰፋፊ መሬት በእንሻንጉል አካባቢ ወስደው ነበር አርሶም ጭምር ለፋብሪካዎቹ ግብዓት በጸጥታ ችግር ምክንያት አልተሳካ። ሱሽ ግርገጥ ሞታል ለምሳሌ ፌብላ ትልቅ መሬት ወስዶ እየሰራ ነው የነበረው የሻንጉል ላይ ዛካይ በተፈጠረ አሁን በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ገበያ ጤናማ የሆነ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ይፈልጋል በዚህ ረገድ ያጋጠሙ ችግሮች አሉ ሁለተኛው አማራይ ተይዙ የነበረው ከውጪ ክሩድ ኦይሉን የማምጣት መንግስት ዶላር መድዋል በቂኖ ባይባልም ካለው ውጥረት ጋር ነገር ግን አሁን ዋናው ምንጭ ባለማቀፍ ደረጃ ማሊዢያ እና ኢንዶኔዢያ ነው የክሩድ ኦይል ወይም ደግሞ ደህፍ ዘይት ማምጣት የሚቻልበት የነበረ አንደኛ የዋጋው ተለዋዋጭ ሁኔታ አጋጥሟል ለዚህ አገሮች ላይ ሁለተኛ ዋጋ ጨምሯል አሁን ወደኛ ሀገር ሲመጣ የሚያሳደው ተጽዕኖ ነበር እነዚህ በኮቪድ ምክንያት አሁን እየተሻሻለ ስለሆነ አንደኛ ሀገር ውስጥ ያለውን ማምረት አቅም እና ግብአቱ እንዲጠናከር የማድረግ ስራ እነሱም እየሰሩ ነው መንግስትም እየሰራ ነው በዚህ ሀገር ግብርና ሊታረስ የሚችል መሬት መረጃዎች የሚያሳዩት ወደ 7 ሚሊየን የሚሆን ሄክታር መሬት አለ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የታረሰ የሚባለው 13.9 ሚሊየን ሄክታር ነው ይሄም ደግሞ ከታረሰ ውስጥ ደግሞ በቂ የሆነ በሄክታር ማምረት ያለብን ይሃል ያመረተን አይደለም ስለዚህ አንደኛ ሆን ያለንን ምርታማነት የመጨመር ሁለተኛ ተጨማሪ ቆላማ አካባቢ ያለው የማረስና በተለይ አሁን ስንዴ ላይና የቅባት ህሎች ላይ ለነስ ፋብሪካዎች ጭምር የሚያገለግል እንዲመረጥ ትኩረት በመንግስትም በኩል ስላለ እሱ ሊፈታ ይችላል እስከዛው ድረስ ደግሞ ያለውን ዶላር ስለ ተመደበ አሁንም ከውጭ ማምጣት የሚችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር አቅጣጫ ተቀምጧል በዛ መሰረት ተግባራዊ የሚሆን ነው የሚሆነው በሌላ መንገድ ግን እስከዛው ድረስ ይሄስ ከመሟላ ድረስ ደግሞ ከውጭ የፈሳሽ ዘይቱን ደግሞ እየመጣ ለህብረተሰቡ እንዲከፋፈል እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ግን በመካከለኛ ጊዜ ግን ሙሉ በሙሉ የማምረት አቅማቸው ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ መንግስትም እየሰራ ነው በነሱም በኩል ርብርብ እየተደረገ ነው በዛ መንገድ ምን ሄድበት ነው የሚሆነው በነጋዴው በኩል አጠቃላይ የኑሮ ድነቱን በተመለከተ አሁን ለገጠመን ግዜ ተመሳሳይና ተቀራራቢ ግዜ ገጥሞን የነበረው 2003 ዓመተ ምህረት ነው በዚህ ሀገር ታሪክ ቀደም
በሲኤስኤ የመረጃ መሰረት ወደ 36% የሚሆን ይዋጋግሽ በተደርሶ ነበር የዛ ጊዜ በጣም ብዙ ወሳኔ የተወሰኑ እነዚህ አሁን ስንዴ በድጎማ ዘይት በድጎማ ስኳር በድጎማ ሚለው ሁሉ የተወሰኑ ይዛን ጊዜ አሁን ባለው ሁኔታ የሲኤስኤ መረጃ የሚያሳየው ያደገ መቶ ከሰነ ጀምሮ አሁን 37% ነው ይዋጋግሽ በቱ አሁን ለዚህ ለዋጋግሽ በት መነሻ የሚሆኑት የዚህ ከሆትና ይሆርዲንግ ለሎች ችግሮች ህገወጥነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ አቅርቦትና ፍላጎት መካከል ያሉት ጋፖች አሉ። አሁን ለምሳሌ ስንዴን ወስደን ከውጪ አብዛኛው የሚመረተው በልምድ እና መጠውኛ ካውስትራሊያ እና ሩሲያ ነው ሲመጣ የነበረው አዲስ አበባ ላይ ለመدرس ከ700 ብር ድረስ ይደርስ ነበር አንድ ኩንታል ስንዴ። አሁን ባለው ሁኔታ 2000 አካባቢ ነው። ከ100% ባለዋጋው ጨምሯል። እዚህ አካባቢ ያለው ሆርዲንግ ለሎች ችግሮች የንግድ ስርዓቱ ላይ ያለው መዛባት እንደተጠበቀ ሆኖ ዘይትም ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ የገጠሙ ችግሮች አሉ። እነዚህ ለመፍታት መንግስት ረብርብ ያረጋና ያለው ሌላው የዚህ አሁን የሰሜኑ ሀገራችን አካባቢ ተፈጠረው ጦርነት የመጀመሪያው የህግ ማስከበር ጊዜ ትግራይ አካባቢ ያለው 100 ቢሊዮን ብር አውጥቷል መንግስት 100 ቢሊዮን ኢኮኖሚው ደግሞ በመላክ አገራችን ከተሞች ላይ ረብርብ ያረግ ምን ይሃል ውጤት ማምጣት እንቻለ ነበር የሚለው ማየት ይቻላል አሁንም እየገጠመ ያለው ነገር አለ ጦርነቱ እንዳይጎዳ ኢኮኖሚው ረብርብ እየተደረገ ነው ያለው አሁንም እየገጠሙን ፈተናዎች አሉ ይሄን ለመወጣት መንግስት ረብርብ እየደረገ ነው ያለው ነገር ግን ነጋዴው ህብረት ሰብጋሪ ያለው ብዙዎቹ ነጋዴዎች በጣም አክብሮት መስጠት ምን ፈልገው አዲስ አበባ ከተማ ላይ ጭምሩ ያለውን ዋናውን ብቻን ሸጣለን ትርፍ ይቀርብን ብለው ጭምሩ ይወሰኑ አሉ። አንዳንድ ዋጋ ቀንሰው እየሸጡ ያሉ አሉ። በጣም ትንሽ የሆነ ትርፍ ደግሞ ያተረፉ እየሸጡ ያሉ አሉ። ሌሎች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ትርፍ ከጥበ ላይ የሚያተርፉ አሉ። እነዚህን አሁን ፍርአት እንዲይዙ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። አሁን ዘይት መስደን ቀደም ሲል አምጥተው ሆርድ አድርገው የነበሩ 5 ሊትር ዘይት አሁን ኢንቨስቲጌት እየተደረገ ነው ኢንቨስቲጌሽን ኦዲት እየተደረገ ነው ያለው ዘይቱን አሁን እየተሸጡ ያሉ ዘይቶች ከውጪ በመቸ ጊዜ የመጣ በምን ያህል ነበር የመጣው የግምሩክ መረጃዎች እየታዩ ነው ያለው አሁን እየሸጡ ያሉበት ምን ያህል ነው ምን ያህል አተረፉ የሚለው ጭምር ቼክ እየተደረገ ነው ሳምፕል ተወስዶ እነዚህ አሁን ባለው አገርን የማትረፍ አገርን የማሻገር ይሄን ጦርነት ደግሞ ድል የማድረግ ነውና በዚህ ላይ የተጀመረው ርብርብ በነግዱ ማህበረሰብ በኩል እንዲጣናከር አሁን ባለው ቅድሚያ ያላገራችን የማሻገር ጉዳይ ላይ ትኩረት እንድንሰጥ አንዳንዱ መስዋዕትነት እየከፈለ ህይወቱን ጦር ግንባር ሄዱ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው ሌላው ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለ ሌላ ጦርነት እንዲፈጠር የሚያደርጉትን ፍርአት እንዲይዙ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በሌላ መንገድ እነዚህ የተያዙ ንብረቶች አማራ ክልል ቢሆን ኦሮሚያ የትኛውም ክልል ላይ ከተያዘ በህግና በህግ ብቻ ነው የሚዳኝ ከሌ ያስለቅቅልኛል ከሌ እንዲህ አይነት ነው የሚል ካለ ማንም ህብረተሰብ ሊሰማው አይገባ ይሄ ካለ ለቀቅ የሚለውም አስለቀቃለሁ የሚለውም ትከክለ አለመሆኑን ህብረተሰቡ ተጠግል ይገባል ፈለፊት በመብቱ ላይ መታገል አለበት ይሄ እና ጠቃላይ መዋቅራችን ጋር ከላይ እስከ ታች ያለው አጋጥመውን ያዲስ አበባ ከተማ ላይ ወረዳ አካባቢ አጋጥሞ ችግሮች ስለነበሩ በንግድ መዋቅሩም በሌሎችም ላይ አጠቃላይ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ከተትል ያደረገ ነው በዛ መንገድ የሚቃኝ ሆኖ እስካሁን ድረስ ያለው ርምጃ እየተወሰዱ ቆይተዋል አሁን 2013ን ጨምሮ አሁን ባለው እስከዚህ ጊዜ ድረስ አሁን ከ80 ሺህ በላይ ነጋዴዎች ላይ አረሙ እና እየሄዳችሁበት ያለው አከ ተከል ስለላልሆነ በሚል ከ80 ሺህ በላይ ነጋዴዎች ላይ ጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ጸጥቷቸዋል። 1300 ም ይሆን የንግፍ አቃዳቸው ተሰርዟል። በሌላ መንገድ ደግሞ ወደ 45 ሺህ የሚሆኑ ደግሞ ታሽጎባቸው የነበረ ነገር ግን ሽግን አናበረታታም ነገር ግን አንድ ወንጀለኛ እስከሚጣራረስ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ቆይ ይችላል። አሽጉ በፍጥነት ውሳኔ የሚሰጥ በስርዓት እንዲፈጠር ጭምር እየተደረገ ነው ያለው ወደ 13 ሚሊየን የሚሆን ብር ደግሞ ፍርድ ቤት ተቀርበው እየተቀጠሉ እነዚህ በግብር ኃይሉ እየተካሄደ ነው ያለው ንግድና ኢንደስትሪ ምንጭ ብቻ አይደለም ይሄን እየሰራ ያለው በሌላ መንገድ ደግሞ ከሌሎች ተቋማት ጋር ተቀናይተን አብረን እየሰራ ነው የምንገኘው በሄራዊ ባንክ ትልቅ ውሳኔ ወስኗል በኢኮኖሚ ውስጥ መንቀሳቀስ ያለበት የገንዘብ መጠን ምን ይሃል ነው የሚለውን ወስኗል ገንዘብ ሚኒስቴር ደግሞ ከፊስካል ፖሊሲ ጋር ያለው የታክስ ውሳኔዎችን የፍራንክ ባሉታ የዳስፖራ አካውንት እነዚህን ወስኗል ሌሎች ማሻሻያዎችም እየተደረጉ ነው የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴው መንግስትም እንደ መንግስት ትልልቅ ውሳኔዎች እየወሰነ ነው በዚህ ላይ ግን ሁላችንም ተረባርበን ይሄን አሻገር አገር ለማሻገር ችግሮቹን ለመፍታት ይሄ ችግር ግዛዊ ችግር ነው የሚቆይና መሰረታዊ ችግር አለው ጦርነቱ በድል ነው ወጣለን የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተንቀሳቅሷል ጁንታውንና ይሄን አሸባሪ ጉድ ደግሞ ዳግም ላይ መለስ በሚያድግ መንገድ ርብርብ እየተደረገ ስለሆነ ይሄ የሚቆይ አይሆንም በሌላ መንገድ ደግሞ አሁን ያለው ይንሮ ድነት ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ምክ ያላት ሀብት ያላት ሀገር ነችና 
ሁላችን መተባብረን መስራት እስከቻል ድረስ ይሄ ያጭር ጊዜ ችግር ነው ያጭር ጊዜ ችግሩ እንደሞ ተረባርበን በሸማቹ ማህበረሰብ በነጋዴውም በተቆጣጣሪ ተቋማትም በሁሉም መስራ ቤት ተጋግዘን ሚዲያዎችም ጭምር እስከሰራን ድረስ ይሄን ጊዜ እንሻገራለን ሁላችንም ግን በጋራ መቆም አለብን የሚል አስተያየት ነው በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሸቴ አቶ መላኩ አጠራ አድርገው ለነጋዴው በተለይም መልክት በዚህ ወንድ ያስተላልፉ የመጨረሻ ሐሳብ ወጥነው እንዲናገሩ መልካም የ ምናልባት ቀደም ያነሳው የዚህ ዘይቱን በተመለከተ ፋብሪካዎቹ በቁጥር በጣም ብዙ ናቸው አሁን ወደ 225 ድረስዋል ከዚህ ውስጥ የተሻለ የማጣራት አቅም ምን አላቸው ምን አላቸው ወደ 32 የሚደርሱ ናቸው በሀገራችን የቀባት እህል የምርት መጠን ካጠቃላይ ምርት ውስጥ ወደ 2.7% ነው የሚሸፈነው ለቀባት እህሎች ማለም ያየው አለ ያለው የመሬት ስፋት ከ6.6% ነው ይሄ በቀር ያለበት ሚሊዮን ከግብርና ሚኒስቴር ጋር እየሰራ ነው አብዛኞቹ አሁን ፋብሪካዎቻችን በ30% አካባቢ ባለ የማምረት አቅማቸው ነው እየሰሩ ያሉት ይሄንን ለማሳደግ ግን ትልቁ ችግር የጥሬቃ አቅርቦት ችግር ስለሆነ በሀገሪቱ ውስጥ ሊታረሱ የሚችሉ መሬቶችን በስፋት ባለሀብቶችን በማሰማራት በማምረት የጥሬቃ አቅርቦት ችግሮችን በመፍታት ምናልባትም ከኛ የተረፈ ምርት ማምረት የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ምልምነት ያለ ዋን ነው ማነቆ ግን የጥሬቃ አቅርቦት ስለሆነ ለጊዜው ካውጭም ጭምር ጥሬቃ በማምጣት እነዚህ ፋብሪካዎች ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታ የማመቻቸት ነው በዘላቂነት ግን ሰፊ መሬት በማረስ ለነዚህ ፋብሪካዎች ግባቱ የሚሆኑ ጥሬቃዎችን የማምረት ለገበያው ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ምርቱን የማቅረብ ስራ ይሰራል ነውና ይሄ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር የተጀመረ ስራ ነው እንግዲህ ባጭር ጊዜ አንዳንዶቹ ነገሮች በአንድ አመት በሁለት አመት ላልቁ ይችላሉ ግን ዘላቂ የሆነ ለውጥ ለማምጣት በሚያችል መንገድ በዚህ መንገድ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ እንዳለን እንታወቁም ስለዚህ አሉን ማለት ነው የብቻ አሁን ለምሳሌ ስጋን ብናይ 200 ሺህ ሜትሪክ ቶን ስጋ ፕሮሰስ ማድረግ የሚችሉ ፋብሪካዎች አሉ ግን ከጥሬ ቃጥሮት ጋር ታይዞ ያለ ሳፕላይ ቼኑ ጋር ያለ ችግሮች መፈታት አለባቸው ምክንያቱም እስካሁን ድረስ እስከ 1996 ሜትሪክ ቶን ነው በአመት ኤክስፖርት ያደረግነ ያለ ነው ይሄ ማለት ከማምረት አቅማቸው ባማከይ ወደ 10% አካባቢ የሚጠጋ ነው እየሰራንባቸው ያለው ሌላው አቅም እየባከነ ያለ አቅም ነው ማለት ነው ዘይት ፋብሪካዎችም ላይ ተመሳሳይና ለዚህ የሚሆነውን የጥሬቃ አቅርቦት የግብአታ አቅርቦት ችግሮችን ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ዘይቱም ደረጃ በደረጃ በዚህ መንገድ ለማት ያገኛል ማስተላለፍ መፈልገው መልእክት አሁን ያለንበት ሁኔታ የሚታወቅ ነው ጦርነት ጠንካራ ተዋጊ ቆርጠኛ መሪ የመፈለጉን ያክል ጠንካራ ኢኮኖሚ ደግሞ ይፈልጋል። ይሄ ጠንካራ ኢኮኖሚ በመንግስትና በባለሀብቱ የጋራ ጥረት የሚመጣ ነው። ለዜጎቻችን የሥራ ድል መፍጠር አለብን የዜጎቻችን ገቢ ማሳደግ መቻል አለብን። በአንድ በኩል ሀገራችን እንዳትፈርስ መሳሪያ አንስተን እንከላከላለን በሌላ በኩል ደግሞ የልማት መሳሪያ ይዘን እቺ ሀገር በልማትም ተወዳዳሪ ሆነን እንድትቀጥል መደረግ መቻል አለበት በጣም በርካታ ችግሮችንም ተቋቁመን ከ6.5% በላይ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ይቻል ነው እነዚህ የተሰሩ ስራዎች ውጤት ማምጣት ስለቻሉ ስለዚህ አሁንም ያሉትን ችግሮች ተቋቁመን በልማት ውስጥ ባለሀብቱ የግል ዘርፉ በተገቢው መንገድ መንቀሳቀስ መቻል አለበት ይሄንን ምናድርግ ምናድርግ ከሆነ ኢኮኖሚም የተረጋጋ ይሆናል ፖለቲካውም የተረጋጋ ይሆናል የጀመርናቸው ህግ የማስከበር ስራዎቻችን ጁንታውን የመደምሰ ስራዎቻችን ውጤታማም የሆኑበት እድል ሊኖርallo አሁን ምናተርፈው ሀገርን ነው የሀገርን የማትረፍ ንግድ ከሁሉም ድግዶች ይበልጣል ሀገር ስትተርፍ ራስን ማትረፍ ይኖራል ሀገርን ካላተረፍም እኛ ማንተርፍም ያሰባሰብነው ሀብት ምናልባትም ጥላት ይጫወትበት ካልሆነ በስተቀር እኛ ለንበለው አንችል ስለዚህ የሚበልጥብን ነው ማትረፍ መቻል ያለብን ዘላቂውን ነው ማትረፍ ያለብን ሀገርን ካተረፈን ቀጥሎ ያለውን ነገር ማትረፍ ቀላል ነው የሚሆነው ስለዚህ የተከፈተው ሁለት ግንባር ነው አንደኛው ቀጥታ የጦርነት ግንባር ነው ሁለተኛ በኢኮኖሚ አሻጥር ሀገርን የመበተን ግንባር ነው የተከፈተው ስለዚህ በጦርነቱ በኩል ያለውን በድል አድራጊነት ህዝባችን መከላከያ ስራዊታችን በዚያ ላይ የተሰማረው ስራዊታችን ተገቢውን ተልኮውና ግዳጁን እየተወጣ ነው እዚያ በኩል ህይወቱን መስዋዕት እየሆነ ያለ ኃይል አለ እዚ ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ ትርፋችን መስዋዕት አድርገን ትልቁን ትርፍ ሀገርን የማትረፍ ስራ በውጤታ ማነት ይሄኛውን ግንባር ስኬታማ ማድረግ መቻል አለብን በዚህ ረገድ ባለፉት ወራት በሰራናቸው ስራዎች ቀናይ በሆነ መንገድ ከመንግስት ጋር ተባብሮ ለመስራት አንዳንዶቹ ፋብሪካዎችንም ጭምር ለስድስት ወር ያለ ትርፍ መንግስት እየሰራበት የሚፈልገውን ምርት ለገበያ ሊያቀርብበት ይችላል ብለው 
ቆርጠኝነታቸውን ያሳዩን ባለሀብቶች አሉ ትርፍ አንፈልግም ያላችሁት ነገር ተቀበለናል እኛም ዘማቾች ነን የኛው ትድርና ግን ተራራ ሳኖጣ ቆልቁለት ሳኖርድ ምሽክ ሳንቆፍር የኮዳ ውሃ ሳናንጠልጥል ደረቅ ኮቸሮ ሳንበላ ከቤተሰቦቻችን ሳንነጥል ከባለ ኮከብ ሆቴሎች ሳንወጣ ወይም ከተሻለው ቤታችን ሳንወጣ እዚሁ ሆነን ታግለን ይሄንን ኢኮኖሚ አሻጥር እናመክናለን እሚል መግባባት ላይ ባለሀብቱ ላይ ተደርሷል ይሄን በተጨባጭ ለህብረተሰቡ ማሳየት ይኖርብናል ለተጨ እነዚህ ምክንያት የሌላቸውን የኑሮ ውድነት ችግሮች መፍታት ያስፈልጋል ምክንያታዊ የሆኑትን መቀበል የግድ ነው ቀድም ስናነሳ እንደነበረው ምክንያታዊ የሆኑትን መቀበል ግድ ነው ምክንያት የሌላቸውን የኑሮ ውድነት ችግሮች ግን ይሄንን ሰራዊት ሌላ ሰራዊት አይደለም ይሄን ሰራዊት በማዝመት መፍታት አለብን አንደኛ ሰራዊት ግንባር ላይ ነው ያለው ሁለተኛው ሰራዊት ደግሞ መhall ላይ ሆኖ የኢኮኖሚ አሻጥሩን በመታገል ረገድ ሐላፊነቱን መወጣት መቻል አለበት ይሄ በማድረግ ረገድ መንግስት ከህዝቡ ጋር ሆኖ የጀመራቸውን ስራዎች ስኬታማ ለማድረግና በተጠያቂነት መንፈስ ለመፈጸም ዝግጁ መሆናችን ለማረጋጋት ወዳለሁ በሁሉም ግንባሮች ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ አሸናፊ ሆነን የኢትዮጵያን ታላቅነት ዳግም እንደምናረጋግጥና እንደምናስመሰክር ሙሉ ምነታል በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ይትነ ያካሄድ ነው የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበን እንዲሁም ሚኒስትር ዴቶ አቶ ሸት ያስፈው እዚህ ስቱዲዮ ተገንታችሁ በእኛ በመኩል እንዲሁም ደግሞ ከተመልካቾች ለተነሱ ጥያቄዎችና ሐሳቦች ለሰጣችሁ ማብራሪያ ከልባ አመሰግናለሁ ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስለተላለፈላችሁ የነበረው የወቅታዊ ውይይታችን በስተጠናቋል ሆናቸው ታየ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል ስትሳተፉ ሐሳብ ስትሰጡ ለነበራችሁ ተመልካቾቻችንም ከልብና አመሰግናለን ጤና ይስጥልን